யூடியூபுக்கு போனா ராஜன் சரோட வீடியோஸ் பார்க்காம வெளியே வர மாட்டேன் ரேகா அப்பா அடே எங்கப்பா நான் முதல்ல கேட்டேன் எங்கம்மா உங்க ஃப்ரெண்டு பயல் வாங்கினாதுன்னு காணவே இல்லையே இருக்காரா இங்கேயாது இல்ல ராஜன் சரும் ரேகாவும் இருக்காங்கன்னு அவங்க வரவே இல்லையோ போல இருக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ண மாமாட்ட வந்து அவங்க நிகழ்ச்சியில ஒரு நிகழ்ச்சியில வரணும் எனக்கு சில புகார்கள் இருக்கு இல்லம்மா இது 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 இல்லைம்மா இது இல்லைம்மா நிஜமாகவே எனக்கு தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையால் மாட்டிகிட்ருக்கேன் அதனால் நான் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு நாளாவது நீங்கள் ஒரு கால் ஷீட் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது நான் சொல்கிறேன் அங்கே சொல்கிறேன் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் ஆகையால் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நிச்சயமாக அதில் என்னை எனக்கு ஆறாது இல்லைன்னா என் மனசில் இருக்கிறது நான் அங்கே கொட்டலைன்னா ஆறாது அவர்கள் சீக்கிரம் வந்திருக்கேன் சும்மா வந்துட்டு போனோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனைக்கு ஆக வரலையம்மா இப்போ பிரச்சனை ஆகி போச்சுமா கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி தர மாதிரி கேட்டுக்கொள்வது நிறைய படத்தில் ஹீரோ ஆயிரம் வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க நாலு படம் பண்ணிட்டாங்களா டே உனக்கு முதல் படம் கொடுத்தது யார் நீ யாரும் தெரியுமா யாருக்காவது புதிய அல்ல பழைய எந்த ஹீரோ ஹீரோன்னு கேட்குறேன் உனக்கு முதல் படத்தை கொடுத்தது யார் நீ வாசல் வரும்போது வெளியே போ போ என்று சொல்லியிருந்தால் உங்கள் கதி என்ன தேவாசர் குடும்பத்தை பாருங்களேன் நீ இருபது பார்த்தாலும் அப்படியே இருப்பாங்க அது என்ன ரகசியமாக தெரியல தேவாசரம் அப்படிதான் இருக்காரு ஸ்ரீகாந்த் தேவம் அப்படியே இருக்காரு அப்படியே தானே உடம்பு குறையிறதும் இல்லை இளமை மாறுறது இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயே கலைஞர் குடும்பத்துக்கு அப்புறம் பெரிய குடும்பம் உங்கள் குடும்பம் தான் Congratulations and all the very best to Mr. Srikant Deva on his 100th film. Romba romba energetic karna. The first thing which struck me was Mr. Sujit and uh, congratulations to you. You are the two brothers. I am going to talk to you. I am going to talk to you. I am going to talk to you. Srikant Deva is here. I am going to talk to you. That is very cute. And the combination. And the first thing which struck me is the energy. Energy. And the cuts. The camera. Uh, everything I thought was very coordinated. Very, and you were also very, very energetic. Okay. Ashok Bhatti Solove Vanda. Ashok Vanda, I feel he is a very, very talented boy. If you want to talk about it, if you want to talk about it, இந்த மாதிரி ஒரு விழாவில் என்ன பேசினோமோ அது கரெக்டாக பேசினார் ரொம்ப அழகாக பேசினார் தேவா சரோடும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களோடும் மெலடிஸ் பற்றி அவர் பேசினார் பல விஷயங்கள் நமக்கு நம்ம ஓவர் த இயர்ஸ் மறந்து போயிடும் அதை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இது வந்து மிஸ்டர் தேவா ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட விழா ஹீஸ் அ ஹீரோ ஆஃப் திஸ் ஈவெண்ட் இல்லையா ஸோ அவரோட அந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொன்னது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அண்ட் yeah so um, wonderful so much energy and all the technicians cuts alla samaya irundathu romba nalla irundathu ana yaar editor yaar editor paakanum paakanum nenichirundhen romba nalla irundathu even i loved your camera nariya shots apdi palinga mari irundathu so romba nalla irundathu all the best to the team oru padam edukkaradhu romba easy sorry comparatively <laughs> படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய போராட்டமாக இருக்குது எவ்வளோ கஷ்டம் ஓகே படம் எடுக்கும்போது ஏன் ஈஸி சொல்கிறேன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை நேசித்து பேஷனேட்டாக பண்ணும்போது அதில் நமக்கு கஷ்டமே தெரியாது ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ உழைச்சாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அந்த அந்த க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸே நமக்கு ஒரு ஒரு ஹையை கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அந்த போர்ஷனை நம்ம முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலீஸுக்கான ஒரு வெயிட் இருக்கு பாருங்க அது வந்து ரொம்ப 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 ஏனோ ரொம்ப பெயின்ஃபுல் அந்த டெலிவரிக்கு முன்னால் அந்த ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப கொடுமையானது இங்கே ராஜன் சரும் உதயகுமார் சரும் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் யூனோ லைக் யூடியூபுக்கு போனால் ராஜன் சரோட வீடியோஸை பார்க்காம வெளியே வர மாட்டேன் <laughs> the way he talks and nama anchor irukanga la reka 
அப்பா அடேங்கப்பா நான் முதல்ல கேட்டேன் எங்கம்மா உங்க ஃப்ரெண்டு பயல் வாங்க காணவே இல்லையே இருக்காரா இங்கேயாது இல்ல ராஜன் சரும் ரேகாவும் இருக்காங்கன்னு அவங்க வரவே இல்லையோ போல இருக்கு ஸோ உதயகுமார் சார் நானும் நீங்களும் சேம் பெஞ்ச் சார் உதயகுமார் சார் நானும் நீங்களும் சேம் பெஞ்ச் முதல்ல அதுதான் பார்த்தேன் ஸோ எம்எல்ஏ அவர்களுக்கு என்னோட வணக்கம் ரொம்ப முக்கியமான கெஸ்ட்டு அண்ட் மிஸ்டர் ஞானசேகர் எனக்கு ரொம்ப நன்னா தெரியும் அவர் எங்களுக்கு இடம் வைத்திருக்காரு ஸோ எனிவே இட் இட் இஸ் லைக் அ ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஐ திங்க் ஃபேமிலி எல்லாரும் இங்கே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் அ டைம் டு செலிப்ரேட் திஸ் டைம் டு செலிப்ரேட் ஹிஸ் டேலண்ட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் வணக்கம் இசை காதலர்கள் இசையை நேசிக்கிறவங்க அப்படியே இந்த சார் தேவா சார் சொன்ன மாதிரி சம்மந்தி வீடு சம்மந்தி வீடாக பிரிச்சுட்டு காரில் போகும்போது இளையராஜா சார் கங்கையமரன் சார் மியூசிக் அப்படியே கேட்டுட்டு ஒரு பொண்ணை ரசிச்சுக்கிட்டே அழகாக அப்படி போகும்போது திடீர்னு தேவா சார் வந்து வா ஒரு இடத்துல நின்று டான்ஸ் ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊட்டியிலேருந்து அப்படியே கொடைக்கானலில் கூட்டிகிட்டு போவார் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் தான் இந்த ஃபேமிலி இந்த பக்கம் இளையராஜ் சார் ஆஹா அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்போம் அதுக்கு இல்லை கங்கை மனன் சார் சூப்பராக அப்படியே லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதி பாடிகிட்டே இருப்பார் இதே இடத்துல தான் ரெண்டு பேர் அப்படியே ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டு வேணும் காரில் போகிறோம் லாங் ட்ரைவ் போகிறோம் தேவா செட்டிங் தேவா கே அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருந்த காலங்கள் உண்டு இப்போவும் அப்படி தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி இளையராஜா சாரோட ஸ்டுடியோக்கும் நான் நிறைய தடவை போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அவரோட கொஞ்ச நாள் வேலை செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது இந்த குழந்த வந்து ஸ்கூலில் பாடம் சொல்லி கொடுக்கும்போது எழுதுவாங்கல்ல சார் குமிஞ்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது கங்கையமரன் சார் வந்து அப்படி உட்காந்து லிரிக்ஸ் எழுதுறத நான் பார்த்துட்டு சார் வணக்கம் சொன்னால் கூட இப்படின்னு பா தலையாட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷனாக இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கும் அவருடைய புகழ் உச்சியில் இருக்கு கங்கை மாமா அமரன் டார்லிங் வாங்க பேசுங்க சப்ஜெக்ட் மாறிடும் போல் இருக்க ஒன்னும் என்னால் மறக்க முடியாதுமா நிஜமா ஏன்னா வந்து அநியாயத்தை எதிர்த்து கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் துணிச்சலாக ரோட்டில் போகிறே நில்றா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு துணிச்சலை பார்த்தோன்னு அதில் சரி ரசமான பொண்ணு கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஜாலிக்கு தான் பேசிக்கிறது தவிர உண்மையில் கிடையாதுங்க அதை அடித்தாலும் அடிச்சிடும் அது ஏமா அதனால் வேண்டாம் ஆமாம் ஆமாம் குழப்பத்தில் குழப்பம் தான் இந்த படத்தின் ஹீரோ வந்து முதன் முதல் ஒரு படம் நடித்தார் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் பெரிய ஹெல்ப் ஒன்று பண்ணணும் எனக்கு அப்படின்னாங்க என்னப்பா ஆனால் அது ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பெரிய ஹெல்ப் நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும்னு யார் நீ இந்த பேர் சொன்னார் எல்லாம் சொன்னார் சொன்னோடனே என்ன என்ன வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்டேன் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுங்க இல்லை சார் என் படத்துக்கு வந்து கோழி கூதுன்னு படம் பேர் டைட்டில் வைக்கிறோம் அந்த டைட்டில் கொஞ்சம் நீங்கள் தர முடியுமா அப்படின்னாங்க எங்கள் நாங்கள் ரைட்ஸ் போட்டால் தான் நாங்கள் கூட எடுக்க முடியும் சரி ஓகேவா அப்படின்ட்டு வேறு இதெல்லாம் பார்க்கல லேட்டாக சைட் லைட் இந்த மாதிரினா படம் கேட்டு எவ்வளோ படம் கொடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் அது இப்போ ரெடி பண்ணி வைங்க அன்றைக்கி வாங்க மறந்துட்டேன் நான் நான் வாங்க மறந்துட்டேன் அதாவது எனக்கு கேட்ட உடனே என்ன எல்லா சொத்து என்ன பெரிய சொத்து அவ்வளோதான் எத்தனை பாட்டு காப்பி அடிச்சிருக்கோம் சினிமாவில் எத்தனை பாட்டை காப்பி இப்போ படத்தை காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணிட்டுருக்கோம் இது கேட்குறாங்க கொடுத்துரு அப்படியே அள்ளி கொடுத்துலாம்னு சொல்லிட்டு கோழி கோவது டைட்டில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல் படமாக அவருக்கு கோழி கோவது அமைந்தது முதலாவது படம் அவருக்கு இன்றைக்கி நூறாவது படத்தின் ஹீரோவாக நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் என் சம்மதி நாங்கள்லாம் ஒரே குடும்பம் நிஜமாக கண்ணா 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 போகிற 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 ஒரு ஒரு நல்ல மா மார்க்கமாக தான் இருக்கார் நல்லா பார்க்குறதுக்கு இல்லை ஏன் ஒரு படம் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம பண்ணலாம் பண்ணலாமா நீங்கள் பிரேம் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரே குடும்பமாக இருக்கிறது இன்னும் பெரிய கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தில் உச்சகட்டம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இளையராஜா மட்டும்தான் மியூசிக் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஃபேமிலியில் நாங்களே டிசைட் பண்ணோம் நாங்கள் மூணு பேர் எங்கள் வண்ணம் பாஸ்கர் எங்கள் இளையராஜா நான் வந்து லாஸ்ட்டு கங்கை மரன் நான் வந்து பாட்டு எழுதுறது மட்டும் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா டைட்டில் அங்கே ஊரில் பார்க்குறோம்ல பாலும் பழமும் படம் மியூசிக் டைரக்டர் விஸ்வநாத ராமூர்த்தி பாடல்கள் க க கண்ணதாசன் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல எங்கள் பேரை வச்சு பொருத்தி பார்க்குறது எங்களுக்கு வழக்கம் 
பொருத்தி பார்த்தாக இந்த வந்த இந்த மாதிரி வரணியா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி எழுதுறது வழக்கம் அப்போவே இளையராஜா ஹார்மோனியத்தை தொடுவதற்கு முன்னாலே நான் பேனாவை எடுத்து பாடல்கள் எழுதி அண்ணாட்ட கொடுத்து இந்த இதுக்கு ஏதாவது மெட்டு படம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அப்படி பழகிய பழக்கம்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கொண்டாடக்கூடிய ஆயிரத்தி ஐநூறு படம் மியூசிக் பண்ணி இளையராஜாவுக்கு ஆரம்பம் இந்த கங்கை மரம் தான் கங்கை மரணுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு பாட்டு உண்டு அவருக்கு ஏனென்றால் அது சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அதுதான் உண்மை பிரதமர் நேரு அவர்கள் இறந்தபோது கவிஞர் கண்ணதாசன் ஒரு இறங்கல் பா ஒன்று எழுதியிருந்தார் அது சீரணி இறங்கத்தில் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்கள் பாடினார் அதை வந்து மறுநாள் அந்த லிரிக்ஸ் மட்டுமே பேப்பரில் போட்டாங்க தினகத்தி பேப்பரில் இந்த பாடலே அவர் பாடினார் அப்படின்னு முதன் முதலில் அண்ணன் இளையராஜா இசையமைத்த பாட்டு வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இறந்தபோது எழுதிய கண்ணதாசன் அவர்கள் பாடலில் அதற்கு ஒரு டியூன் போட்டு பாடினார் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படி போட்டது கேட்டால் ஆச்சரியமாக இருந்தது சீரியனற்றி எங்கே சிவந்த நல்ல இதழ்கள் எங்கே நரவுக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையான ஒரு பாட்டு தண்ணி அடிக்கலாமா தண்ணி அடிக்கலாமா தண்ணி தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுமா கிக்கான கையில் இருந்து வந்திருக்கு ஓகே அப்படி ஆரம்பமே கண்ணதாசனில் தான் அப்புறம் மேலே அடுத்தடுத்து பாடப்போது நான் எழுதி கொடுத்த பாடல்களை தான் அண்ணன் பாடினார் என்பது ஒரு ஒரு தற்பெருமையான வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ என்னுடைய நினைவார்த்தல வச்சுக்கோ அதற்கப்புறம் வந்த இது சரித்திரமாக இருந்தாலும் இது இப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு கிடைச்சது எல்லாமே என்னுடைய சொந்தக்காரங்க தான் டி எஸ் பாலையா டி எஸ் பாலையா அவர்களுடைய அக்கா பொண்ணு தான் நான் கட்டியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரகாந்தா அவங்களது அவங்க ஃபேமிலியில் இருந்து தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் காதல் திருமணம் ரொம்ப நல்ல அழகாக சிவப்பாக இருப்பாங்க என் மூஞ்சியை பாருங்கள் என் மூஞ்சியை பார்த்து என் மேலே லவ்வு உங்களுக்கு என்ன தெரியல ஒரு லவ்வு அப்படி அந்த டைமில் வந்து மியூசிக்கில் வாசிட்டு போகிற சின்ன சம்பவம் தான் சொல்லிட்டு படத்துக்கு வந்துடும் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் நாடகத்துக்கு நாங்கள் மியூசிக்கு முன்னால் வந்து வாசிட்டு வரோம் வாசோன்னே என்ன என்னுடைய காதலி மணிமேகலை கலா அவங்க உள்ள கூட்டது ஏங்க இந்த ஆராதனாவில் இருந்து ஒரு பாட்டு வாசிக்க சொல்லுங்களேன் அப்படின்னோடனே ஐயோ அவர் வாசிக்க மாட்டாருமா அவர் சீனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் போவார் அடுத்த சீன் என்ன இருக்கோ அந்த சீனுக்கு இணை பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த மியூசிக் இருக்கும் அது அடுத்தது ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மியூசிக் பண்ணுவார் சினிமாவில் பண்ணுற மாதிரியே அவர் பண்ணுவார் ரீல் கார்டே நான் என்ன பண்ணேன் இன்டர்வல் முடிஞ்சு ஆரம்பிக்க போகுது எழுது முன்னால் போய் அந்த முன் வரிசையில் உட்காந்துருப்பாங்கள்ல அவங்கள்ட்ட போய் வணக்கம் சார் ஒன்று அவங்க ஆ வணக்கம்ப்பா நாங்கள் மியூசிக் இந்த அண்ணனை காட்டி அவர் அண்ணன் அவர் அவர் அங்கேருந்து வணக்கம் சொன்னார் வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நல்லா இருக்குது தம்பி நல்லா இருக்குது தம்பி நல்லா இருக்குது சரிட்டு வந்துட்டு ஒத்து உட்காந்தேன் என்ன யார் அப்படின்னு அவர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு ஆராதனா படத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு பாட்டு வாசிங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆற நம்ம தான் வாசிக்கிறது கேட்குறார் அப்புறம் ஓஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராதனா படத்துலேருந்து பெரு சப்புனக்கு ராணி கப்பு ஆயகித்து ஆயிரத்தி மச்சு தாணி கப்பு ஆயகித்து வாசாது தரிதாரி எல்லாம் கைதுனாங்க அந்த பாண்ட உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்க்ரீனில் வந்து டிராமாவில் இருந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு திறந்துட்டு ஒரு வெண்ணில் அப்படியே எட்டி பார்த்து எட்டி பார்த்து சூப்பர் ஐயோ இதுக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் காதலுக்காக ரயில் காடிங்க அப்பவே வாசவர் இளையராஜா அப்படி வளர்ந்தாங்க இல்லை நிஜம் தான் நிஜம் தான் யாரும் போக மாட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் சரி விடுங்க அப்படி என் காணுதலுக்காக வாசித்த இளையராஜா அவர்கள் இன்றைக்கு எத்தனை படம் பண்ணிருக்காரு இது நடக்கலைன்னா இது நடந்திருக்குமா நடந்து போச்சு அதனால இப்போ நடக்குது அதனால மாதிரி சொல்ல முடியாது இதுதான் நடந்தது அதற்கப்புறம் பார்த்தா சேர்ந்த சேர்க்கைகள் இல்லை எதற்காக சொன்னா ஃபிலிம் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப எம் என் ராஜம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க ஏஎல் ராகவன்லாம் எனக்கு சொந்தக்காரங்க அந்த மாதிரி சினிமா குரூப்லேயே அவங்க வீட்டில்லாம் பொண்ணு எடுத்திருக்கோம் கார்த்திக் ராஜாவுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றாக வாழக்கூடிய கலை குடும்பத்தில் வந்து விழுந்த காரணத்தால் எங்களுக்கு சேர்ந்த சொந்தம் எல்லாம் பார்த்தீங்க சொன்னால் எங்கள் அண்ணா பாஸ்கர் பாஸ்கருக்கு ஒரு பையன் பார்த்தி பார்த்திக்கு கல்யாணம் பண்ணோம் சரின்ட்டு பார்த்தா கரெக்டாக தேடிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் கரெக்டாக வந்த மாதிரி வந்தாங்க மாப்பிள்ளை பார்த்து கேட்டு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தது தேவா அவர்களது வீட்டில் அவங்க பொண்ணுக்கு சங்கீதாவுக்கு எனது அண்ணன் பாஸ்கர் பையன் பா பார்த்தி அவர்களை கட்டி வச்சோம் அதிலிருந்து ரெண்டு பேரும் சம்மந்தி தான் 
சம்பந்தங்களாக சுற்றி கட்டுக்கிறோம் அது மாதிரி உறவுகள் தொடர்கதை உணர்வுகள் சிறுகதைங்கிற மாதிரி உறவுகள் தொடர்கதை உணர்வுகள் சிறுகதை ஒரு கதை என்று முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் இனி எல்லாம் சுகமே நூற்றி ஒன்று மு நூறு முடிஞ்சிருக்கு நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இன்னும் தொடரும் அதான் எல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதான் அதான் அர்த்தமாக வரும் ஆக இந்த படத்தில் வந்து பாட்டெல்லாம் பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது இந்த ஓல்டு ஸ்டைலில் அவங்க ஸ்டைலில் அவங்க காத்திருந்த ஸ்டைலில் போட்ட ஃபஸ்ட் சாங்கு வாணிஜய ராமாம பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் மனசில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வருத்தமாக இருந்தது எல்லாம் சரியாக தான் கரெக்டாக பாடுது ஆட்டை பார்த்தலாம் ஆட்டை பார்த்தலாம்னா அந்த வாயை திறந்து பாடுவாங்க அவங்க அதுதான் அவங்களுக்கு அடையாளம் இவங்க நல்ல மெல்லிச மெல்லிகை என் மன்னல் மயங்கும் அப்படி அமைதியாக பாடுவாங்க வாடி ரெண்டையும் கொண்டு வந்து ஒரு அடி தூள் பண்ணுற ஒரு ஆளையும் சாஃப்டாக பாடுற ஆளையும் கொண்டு வந்து வச்சு அதை ஆரம்பிச்சிக்கல அதே வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஓப்பனிங் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண சம்பத் சம்பத் தான் எங்களுக்கு அணக்கிளியில் ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் வந்து இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாருங்கும்போது அது எல்லாம் சேர்ந்தே வந்து அது வருது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மேலே செகண்ட் சாங் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இந்த நாலு பேர் அஞ்சு அஞ்சு பேர் மட்டும் ஆடினாங்க அஞ்சு பேர் மட்டும் ஆடினாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப அது ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது இல்லைம்மா இல்லை ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் ரீவைண்ட் ஆகி அந்த ஷார்ட்லாம் போக மெயின் பார்க்குறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் நல்லா இருந்தது அதுக்கு கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் நல்ல காஸ்டியூமாக சொல் காஸ்டியூமாக ரொம்ப ஏன்னா படத்தில் சொல்கிறப்பாங்க கொஞ்சம் சிக்கனம் பண்ணியா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறப்பாங்க அவங்க அதனால் அதுக்காக அவங்க பண்ணதான் மற்றபடி தப்பாலாம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது ஆக நிஜம் 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 ரொம்ப நல்ல நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் இல்லையா நமக்கு இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்ருக்கோம் இன்னும் நான் ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் பேச வேண்டியிருக்கு பேசலாமா இல்லை முடிச்சுக்கலாமா அப்படி எல்லா விஷயங்களையும் சேர்த்து அறுத்து ஒரு மெலடி சாங்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது டுவேர் சாங்கு டுவேர் சாங்கு எடுத்த விதமும் நல்லா இருந்தது அதை பா எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி விதமும் நல்லா இருந்தது பாடியவர்களும் மிகச்சிறப்பாக பாடியிருக்கிறார்கள் ஆக எல்லா மொத்தத்திலையும் நீங்கள் போட்ட பாடல்கள் எல்லாமே மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறது நான் இந்த மாதிரி வரும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா தான் தோணும் இப்படி நம்ம வந்து ட்ரெய்லர் போடுறோமே இதில் ஹீரோ காட்டுறோம் ஹீரோயின் காட்டுறோம் அவங்க நெருக்கமாக நடித்த ஒரு அழுகிற சீனம் இல்லை ரெண்டு பேரும் அப்படி கொஞ்சிக்கிற மாதிரி காதலில் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி எல்லாம் பண்ணுறது எப்படின்னா காதலில் கொஞ்சம் அப்படி வைக்கப்படுது அப்படி அந்த மாதிரியோ போட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட்லாம் போட்டோம்னா ஓ இவங்க எவ்வளோ அழகாக புதுசாக நடிச்சிருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்லாம் வரும் ஆக இருக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் போடணும் போடணும் போட்டால் தான் நம்ம ரசிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே எங்கள் ஊர் மாப்பிள்ள ஆர்வி உதயகுமார் அவர்கள் இப்படி தான் பிடிச்சாரு எங்கள் ஊரில் வந்து கப்பக்கனு ஆனால் அருமையான ஃபேமிலி எங்களுக்கு வந்து கணேசன்னா வந்து ரொம்ப அவ்வளவு மிகச்சிறப்பானவர் அவர் பாட்டு இப்போ இல்லை அண்ணா பாவலர் எழுதின நாடகம் அதுக்கு மியூசிக் பண்ண சொல்லிட்டாரு எங்களை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பாட்டெலாம் எழுதிட்டோம்ல பாட்டெலாம் எழுதிட்டு பாடியாச்சு அதனால் இளையராஜா மியூசிக் பண்ண சொல்லி இசை ராஜா பாட்டு கங்கை அமரன் அம அமர் சிங் அமர் சிங் சுப்பிள்ளு போட்டு அந்த டைட்டில் வந்து இதை பார்த்துருக்கோம் நாங்க குறை குஷி ஐயோ ஸ்க்ரீனில் தான் அந்த பேர் வந்துச்சு நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது இங்கே வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் வரணும்னு அதுக்கு ஆரம்பமாக எங்களுக்கு அமைந்தது எல்லாமே முன்னாலே இதே மாதிரி அமைந்திருக்கு அதே மாதிரி என் கனவும் நினைவும் இசையே பிறந்ததுலேருந்து கூடவே வாசு அப்பா வாசிக்கும்போது பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்டேன் எப்படி கை மாற்றுறாங்க எப்படி ட்யூன் பண்ணுறாங்க அந்த ட்யூன் இப்படி இருந்துச்சு இந்த ட்யூன் எப்படி இப்படி இருக்குது அப்பா அது இதுக்கு எப்படி போடணும் அதுக்கு எப்படி போடணுங்கிற கற்றுக்கிற பள்ளிக்கூடமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணது உங்கள் அப்பாட்டை பெரிய அருமையான வாத்தியார் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறார் இல்லைன்னா இப்படி வந்திருக்க முடியாது அதுக்கு தான் பக்கத்துலேயே பார்த்து சித்தப்பா பண்ணுறது பெரியப்பா பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு அப்படி நீங்கள் வேலை செஞ்சது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரிக்கு தனியாக போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டிலே ஒரு இசை கல்லூரி அமைந்து விட்டது அந்த இசை கல்லூரினால் நீங்கள் வழங்கிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மறக்கக்கூடாது நிஜமாக சொல்லணும்னா பெற்றோர்களை மறக்கவே முடியாது பெற்றோர்கள் அவங்க நான் அவங்க அம்மா அப்பாலாம் பார்த்துருக்கேன் நானும் பார்த்துருக்கேன் உங்களை நீங்களும் உங்கள் அம்மா அப்பாவை மறக்க முடியாது நிச்சயமாக நாங்களும் எங்கள் நாங்கள் இசையமைக்கிறது காரணமே எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் அம்மா தான் சொல்லி தான் நாங்கள்லாம்
என்னடா இது இந்த சம்பவத்தை பண்ணிட்டு பேசிட்டு முடிச்சிட ரொம்ப நேரம் ஆகாது என்னடா எப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்றதும் அப்போ சரி அம்மா புது பாட்டு கேட்குறாங்க அப்போ இருக்கட்டும் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் கம்பம்னு ஒரு ஊர் இருக்குல்ல அங்கே தான் வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மைக் செட்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து புதிய ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு வருவாங்க அப்போ தான் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து புது பாடம் என்ன ரிலீஸ் ஆகுதோ ரெக்கார்ட்ஸ் வைப்பாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க போடுவாங்க அந்த மாதிரி போன உடனே நாங்கள் அந்த ரெக்கார்டு வாங்க முடியாது அதனால் அந்த போ போகிற இடத்துல எதை எழுதி ஒரு ச இது வருது எனக்கு இல்லை ஏதோ ஃபோன் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் ரைட்டு ஓகே அப்போ போய் கேட்க போன போது அங்கே போடுறாங்க கண்ணி பெண்ணை மெல்ல மெல்ல தென்றல் தாலாட்ட கடலின் அலைகள் ஓடியாது காலை நீராட்ட எழுந்த இன்பம் என்ன என் எண்ணம் ஏங்கும் வேக்கம் என்ன இந்த பாட்டை போடுறாங்க இது அடிக்கடி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா இப்போது ஒரு பத்து பாட்டு வந்திருக்கோம் பத்து பாட்டையும் மாற்றி மாற்றி போடுறோன்னு அன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருந்து இந்த பாட்டை கற்றுக்கிட்டு அன்னைக்கு சாயங்காலம் 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 எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு திண்ணை இருக்கும் அந்த திண்ணையில் நாங்கள் பாடுறது பழக்கம் ஏன்னா அந்த பாட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பழக்கம் அப்போ சும்மா இருக்கவங்கலாம் அங்கே வந்துடுவாங்க தூளியிலே ஆட வந்த சீன் மாதிரி வந்து அங்கே சாதம் ஊட்டிகிட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் படுத்துட்டு கேட்டுருப்பாரு ஒருத்தங்க வெத்தலை போட்டு இடிச்சுட்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த ஊரே திரண்டே எங்கள் வீட்டுக்கு சாயங்காலம் வந்துடும் கச்சேரி கேட்கலான்னு அப்போ அன்றைக்கி அந்த பாட்டை எங்கள் அம்மாவுக்காக இன்றைக்கி இந்த பாட்டை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் சொல்லிட்டு முத்துக்குள்ள கண்கள் பாடுறோம் பாடி முடித்தோடனே எல்லாம் க எல்லாம் குறையான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க போனோடனே அம்மாட்ட போய் அம்மா எப்படி வரைச்சு என்ன அடை போப்பா இதை தான் நேற்று சிலான் ரெட்டியில் போட்டானப்பா அப்படின்னாங்க ஐயோ யோ என்ன கேட்குறாங்கன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் நான் எழுதின பாட்டை அண்ணாட்ட கொடுத்து இது ஒரு மெட்டு போட்டு பாடுன்னா அந்த பாட்டு வந்து மூன்று தமிழ் காவியமும் முருகனுக்கு தொட்டிலடி முத்தமிழின் சங்கமமும் முருகனுக்கு கட்டிலடி நன்று சொன்ன தலைவனுக்கு நாடெல்லாம் கோவிலடி நாளும் அந்த கோவிலிலே நல்ல நாள் கோலம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எழுதி எங்கள் அண்ணாட்ட போய் கொடுது இதுக்கு எதாவது மெட்டு போடேன் அப்படின்னு நான் மெட்டா இப்படி விடுறா என்னென்ன அதுதுன்னு அதான் அதுக்கு போட்டோ இல்லை கந்தாசன் பாட்டு அது மாதிரி ஏதாவது டியூன் போடுன்னா சரின்ட்டு பார்த்தாரு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார் நல்லா கேட்டுங்க எங்கள் வாழ்க்கைக்கு உயர்வு தந்தது அங்கேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கு மூன்று தமிழ் காவியமோ முருகனுக்கு தொட்டிலடி முத்தமிழின் சங்கமோ முருகனுக்கு கட்டிலடி நன்று சொன்ன தலைவனுக்கு நாடெல்லாம் கோவிலடி நாளும் அந்த கோவிலிலே நல்ல நாள் கோலமடின்னு மட்டு போட்டார் அன்னைக்கு சாயங்காலம் இந்த பாட்டை வாசிக்கிறோம் வாசி முடிஞ்சோடு கண்ணா ராசா இந்த மாதிரி தான்ப்பா கேட்ட பாரு எங்கேயும் கேட்காத ஒரு புது பாட்டை வாசிக்கல அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா டேஸ்ட் தெரிஞ்சு புதிய பாடல்களை உருவாகிறோம் நாங்கள் இசையமைப்பாளர்கள் ஆனதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் அம்மா தான் அது உண்மையான ஒன்று எங்கள் அண்ணன் பாவில் வர்றாதுன்னே மறக்க முடியாது அந்த மாதிரி இந்த இசை சொந்தங்கள் வந்து உறவுகளாக அமைந்ததுகள் எல்லாமே இசையின் சம்பந்தமாக அந்த உறவு விட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் நெருக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் வளர்ச்சியை பார்த்து நாங்கள் மகிழ எங்களை பார்த்து அவர்கள் மகிழ எல்லா சந்தோஷத்தின் உச்சியிலே ஊஜலாடி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் பிள்ளையின் நூறாவது படத்திற்கு அப்பா வந்து ராமதாங்கி வந்து நடத்தியது ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணன் மாமா அம்மாட்ட வந்து அவங்க நிகழ்ச்சியில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் வரணும் எனக்கு சில புகார்கள் இருக்குது இல்லைம்மா இது 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 இல்லைம்மா இது இல்லைம்மா நிஜமாகவே எனக்கு தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையால் மாட்டிகிட்ருக்கேன் அதனால் நான் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு நாளாவது நீங்கள் ஒரு கால் ஷீட் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது நான் சொல்கிறேன் அங்கே சொல்கிறேன் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் ஆகையால் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நிச்சயமாக அதில் என்னை எனக்கு ஆறாவது இல்லைன்னா என் மனசில் இருக்கிறத நான் அங்கே கொட்டலைன்னா ஆறாது அது சீக்கிரம் வந்திருக்கேன் சும்மா வந்துட்டு போனோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனைக்கு ஆக வரலையம்மா இப்போ பிரச்சனை ஆகி போச்சுமா கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி தருமாறு கேட்டுக்கொள்வது ஆகவே இது நல்ல நகைச்சுவைக்காக மட்டுமல்ல இந்த படமும் இதே மாதிரி சென்டிமெண்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து இருக்கும் மிக அற்புதமாக இருந்து இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இறைவன் அருளால் எல்லாரும் இன்றைக்கு ஒன்றாக உட்காந்து அதை அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அருமை பிரிய ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கு இது நூற்றி நூறாவது படம் அல்ல இது நூறை த தாண்டி நூற்றி ஒன்றாவது படத்துக்கு இன்னும் பெரிய விழாவெல்லாம் எடுக்கணும் அதில் தொடர்ந்து இரநூறு முந்நூறு நானூறு 
அவர் எடுத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஐநூற்றி எழுநூறு பண்ண ஐநூற்றி எழுநூறு எழுபது படம் பண்ணிருக்காரு நான் வந்து ஆய நான் நான் நூற்றி அறுபத்தேழு படம் மியூசிக் பண்ணிருக்கேன் டைரக்ஷன் ஒரு பதினேழு படம் பண்ணிருக்கேன் பாட்டு ஒரு மூணாயிரம் பாட்டு வரைக்கும் எழுதிக்குவேன் ஆகவே இப்படி வளர்ந்து கொண்டே தான் போகும் எங்கள் வாழ்க்கை தொடர் இதே மாதிரி தான் போகும் வந்து கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் கேட்டவர்களுக்கும் கைவிட்டவர்களுக்கும் கேட்ட கழிக்கிற தாழமல் இருக்கிறவர்களுக்கும் உனக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப தேவா டார்லிங் எங்கள் சம்மந்திக்கு இப்போ ரொம்ப புறமாயிட்டுருக்கோம் ஒரு முதல் முதல் சாங் ஒன்று போட்டிங்க வானொலி சாங் முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரசிச்சது வந்துருச்சு வாயில் முதல்ல ஒரு வானொலி பாட்டு ஒன்று ஸ்ரீகாந்த் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நீ அது மாதிரி ஒரு பாட்டு மெலோடி போட்டேன்னு சொல்லி அந்த லிரிக்ஸும் அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது நாங்கள் எல்லோரும் அங்கே பேசிக்கிட்டோம் லக்ஷ்மி அம்மா நான் அமரன் எல்லாம் பேசிக்கிட்டோம் என்ன அற்புதமான ஒரு மெலோடி என்ன சாங் அது அந்த எல்லார் ஈஸ்வரி அம்மாவர்கள் வாணிஜர் அம்மாவர்கள் சம்பசார் அவர்கள்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டது வந்து அது பெரிய ஒரு உனக்கு பெரிய பாக்கியம் நீ செஞ்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் பூர்வ ஜென்ம பலன் சொல்லுவாங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம எம்எல்ஏ அவர்கள் சொன்னாங்க இந்த மேடையில் பிள்ளையை வாழ்த்தும் பொழுது நான் இருக்கிறேன்றது உண்மையிலே நீங்கள் சொன்னது ஒரு உண்மையான வார்த்தை ஸ்ரீகாந்த் இவ்வளவு தூரம் ஒரு நூறாவது படம் நூறு படம் செஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஸ்ரீகாந்துக்கு ஒரு தெய்வ மாதிரின்னா எங்க ராஜன் சார் தான் அவர் மட்டும் அந்த கதவை திறந்து விடலைன்னா ஸ்ரீகாந்த் இங்க நின்று இருக்க முடியாது நான் அதனால தான் ஸ்ரீகாந்த் சொன்னா அவருக்கு முன்னாடி நான் பேசிடுறேன் ஏன்னா ஸ்ரீகாந்துக்கு நான் முதல் படம் சொன்னேன்னு அவர் சொல்றதை விட அதை நான் சொன்னா ரொம்ப பெருமையா இருக்கும்னு நினைச்சுதான் உங்களை உங்களுக்கு முன்னாடி நான் பேசணும்னு கேட்டுக்கிட்டேன் அது உங்களை பேச எனிவே நீங்க தான் வந்து உங்களை மறக்கக்கூடாது ஸ்ரீகாந்த் அவர் தான் விளக்கேற்றி வச்ச தெய்வம் நமக்கு வாழ்க்கையில் அவரை நான் அவர் பேசுறதெல்லாம் உதயகுமார் சார் சொன்னாங்க அவர் பேசுறது வந்து ரூடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் நியாயமாக இருக்கு நீங்கள் பேசுறது ஒரு நல்ல விஷயத்த உங்கள் குரல் டோன் அப்படி சண்டை போகிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் நியாயமாக இருக்கும் ஆனால் அற்புதமான பாடல்கள் மூணு பாடல்களும் ஸ்ரீகாந்த் தேவான்னு சொல்லலை நல்லா இருந்தது ஒரு நல்ல மெலோடி சாங் ஒன்று அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு பேர் நம்ம சுஜித் அவர்கள் என்னம்பா இதை இப்படி அவர் அத்னன் சுவாமி ஞாபகம் வந்தது எனக்கு சிங்கர் அத்னன் சுவாமி ஆல்பம்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பேர் அப்படி அசத்திட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பாட்டும் நல்லா இருக்கும் மயில் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காடா பா தம்பி ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா நல் அப்புறம் காதல் மதியம் எழுதியிருக்காரு அற்புதமாக எழுதியிருக்காங்க கவிஞர்கள் எவ்வளவு இவ்வளவு தூரம் நம்ம வளர்ந்ததுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் நிறைய பேர் தயாரிப்பாளர்கள் டைரக்டர்கள் நடிகர் நடிகைகள் பாடகர்கள் பாடகிகள் என்ஜினியர்கள் அதுக்காக ஒத்துழைச்ச கேமராமேன்கள் எல்லாரும் முக்கியம் இந்த படத்தில் என்ன எடிட்டிங் சாரி என்னமா கட்டிங் எடிட்டிங் அப்புறம் கேமராமேன் ஃப்ரம் லண்டன் இஸ் ஃப்ரம் லண்டன் எல்லாம் அப்புறம் இந்த ரவி தேவா ஆ அவர் நம்ம என்னுடைய இந்த படத்துக்கு அவர் தான் பிரியமுடன் அவர் எனக்கு பண்ணார் இப்ப பிரியமுடன் பிரியா ஸ்ரீகாந்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு பாட்டு தான் பாடிட்டார் அவர் தான் அவரு அப்புறம் கேமராமன் எல்லாம் எடிட்டர் எல்லாரும் என்ன என்னமா பண்ணிருக்கீங்க சார் அதாவது ஒரு வெற்றி படம் இது நிச்சயமா எப்படி வந்து ஸ்ரீகாந்துக்கு நூறாவது படமோ இது ஆக்சுவலி இதுவும் ஒரு நூறாவது நாள் படம் தான் அது போல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் சொல்லவே வேண்டியது என்ன பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜிட்டிக்கா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கம்மா ஸ்ரீகாந்த் சொன்ன மாதிரி அந்த வார்த்தைக்கு பொருத்தமானவங்க தான் இவங்க அந்த வார்த்தை மயில் வார்த்தைக்கு பொருத்தமா அகில உலக அழகி பாட்டுக்கு பொருத்தமானவங்க தம்பி நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன இப்போ என் நல்லா வந்து நிறைய பேர் போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க மியூசிக் டைரக்டர் கூட செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா காரணம் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் நாங்கள் ஹீரோ இல்லை ஹீரோயின் இல்லை எங்களை யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் பேப்பரில் போட போடத்தான் அதெல்லாம் வீடியோவில் வெளியிட தான் எங்களை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்க அது எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு புகழ் வருது அதனால் உங்களுக்கும் என்னுடைய 
நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேசணும்னு வந்தேன் ஏதோ டைம் கொஞ்சம் ரொம்ப போயிட்டு இருக்கு அதனால வச்சு எனக்கு ரொம்ப நான் ஒருத்தரை நான் பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு தான் அவங்கள நான் முதல் முதல்ல பார்த்தேன் லக்ஷ்மி அம்மா அவர்கள் நான் இது வரைக்கும் நான் அவங்கள பார்த்தது இல்லை அவர் அவங்க அழகாக அந்த பாட்டெல்லாம் ரசிக்கும் போது நான் பக்கத்தில் இருந்தேன் அதே மாதிரி எங்கள் சம்பந்தி இங்கே வந்திருக்காரு எங்கள் சம்பந்தி உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் அம்மா திரு கங்கை அம்மன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர் வந்தது எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா எங்கள் குடும்பம் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க எல்லாம் என் பேரனுங்க பேத்திங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்காங்க என் சம்பந்தியாக வந்திருக்காரு இது ஒரு குடும்ப விழா மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஒரே குடும்பம் உதயகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி எங்கள் குடும்பம் தான் எல்லாரும் அது மாதிரி பெரிய குடும்பம் சுஜித் அவர்கள் ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குப்பா உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் உன்னுடைய உன்னுடைய இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆல்பம் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு குண்டன்னு ஒரு ஆள் சார் பாருங்க பேர் வந்து எவ்வளவு காமெடியா வச்சிருக்காங்க குண்டன் சொல்லி ஆனா உள்ள படம் போய் பார்த்தா அவ்வளவு ஃபீல் இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு வலி இருக்கும் அந்த ஆல்பத்துல அப்படி ஸ்ரீகாந்த் படம் நல்லா இருந்தது அவருடைய டேக்கிங் நல்லா இருந்தது அவர் டேக்கிங் நல்லா இருந்தது அப்பவே அவர் ஒரு நல்ல ஒரு டைரக்டர் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணன் சன்னு ரத்ன கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணன் சன்னு தான் இணை தயாரிப்பாளர் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் பானு அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கேன் எல்லோருக்கும் என்ன இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுறேன் ரேகா ரொம்ப அழகா உதயகுமார் சொன்ன மாதிரி இவங்களை ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப அழகா நீங்க டார்லிங்னு சொல்றதுனால சொல்லலமா நான் நல்லா பார்த்துருக்கோம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லம்மா சுகுமார் தம்பி வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நான் தெரிவிச்சுக்க நன்றி வணக்கம் நூறு படம் சொல்றீங்கல்ல அதுல முதல்ல இருக்க ஒண்ணு நான் தான் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஜீரோ இல்ல மரியாதைக்குரிய மதிப்பை உயர்த்துவது அந்த ஜீரோக்கள்லாம் மதிப்பை உயர்த்துவது ஆனால் ஒன்றுக்குரிய மரியாதை எப்பொழுதுமே கிடைக்காது முதல் அதற்கு யாருக்கு நன்றி சொல்லணும்னா நடிகர் பாண்டியராஜனுக்கு நடிகை சொல்லணும் அவர் ஒரு நாள் ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட் அந்த இயர் ஒரு நாள் காலையில் வெள்ளிக்கிழமை எட்டு மணிக்கு என் வீட்டுக்கு வந்தார் திடீர்னு வந்தார் என்ன தம்பி இன்னைக்கு வந்திருக்கு இல்லைன்னா அண்ணங்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு கேட்கணும்னு வந்தேன் என்னப்பா ஒரு படம் பேசியிருக்கேன்னு எல்லாம் பிரபுதவா மீனா எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அது நான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் மணிமன் விவேக்கு சரளா எல்லாருமே ஒத்துழைப்பு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கலன்னு அண்ணன் கிடச்சிங்கன்னா பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்குன்னு காலில் விழுந்தார் சரி ரைட் நல்ல தம்பி அருமையான தம்பி பாண்டியராஜ் சரி பண்ணலாம் போப்பா அப்படி பேசிட்டு வரும்போது மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு கேட்டேன் அண்ணே தயவுசெய்து அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் புது ஆளை போடுறேன்னார் இல்லை புது ஆளாக இருந்தால் ஒன்றும் தப்பு இல்லைப்பா அதனால் என்ன இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால் யாருன்னு தேவான்னார் தேவா என்ன புது ஆள் தேனிசை தென்றலாச்சு அது எத்தனை படங்கள் இட்டு கொடுத்த ஒரு பெரிய இசையமைப்பாளர்ச்சு இல்லைன்னு அவருடைய மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கு எனக்கு அது இசை குடும்பமாச்ச அவரோட அவர் தம்பி எல்லாருமே இசையில் இருக்காங்க அதனால் ஒரு பிள்ளை உருவாகிறதுல நம்ம காரணமாக இருப்போம் தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் முதல் பாட்டு ரெக்கார்டிங் டியூன் போட்டது பிரசாத் ஸ்டுடியோ அதில் பார்த்தா அப்பா அவளில் இருந்து அண்ணன் தம்பிக்கு அத்தனை பேரும் முழு ஒத்துழைப்பு ஒரு பிள்ளை வளரணும்னு அப்பா சித்தப்பா குடும்பமே கூட இருந்து அதில் என்னென்னா செலவனங்கள் அதிகமாக வச்சுருந்தா நான் அப்போ துரத்திட்டு இருப்பேன் நமக்கு சிக்கனமாக வேணும் ஏன்னா போட்ட பணம் சினிமாவில் திருப்பி எடுக்கிறது இல்லை கிடைக்கிறது இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரேர் அதை பார்த்து தான் பல விட்டில் பூச்சிகள் வந்து விழுது அதனால் எனக்கு சிக்கனம் முக்கியம் என்றேன் இப்போ தம்பி அஞ்சு பாட்டு போட்டான் பிரமாதம் எல்லாமே பிரமாதம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 
பிரபுதேவாவுக்கு சம்பளம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் அப்போ மீனாவுக்கு பத்து லட்சம் ஆச்சுங்களா பாட்டு எவ்வளவுக்கு வித்திருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினி மணிவண்ணன் விவேக் சரளா இப்படி எல் பாண்டியராஜன் சம்பளம் உள்பட எல்லாம் சேர்த்து அந்த நாற்பத்தி ரெண்டில் அடங்கிடுச்சு இது சினிமாவா இல்லை இல்லை நண்டல் லண்டனில் தான் நான் டியூன் போடுவேன் என் குடும்பம் பூரா கூடவே இருக்கணும் நீ எக்கேடு கேட்டால் போ நீ அப்படி தான் பிரபுதேவா ஐஸ்வரி கணேஷுக்கு ஒரு படம் பண்ணுறேன்னு அந்த படத்தில் வர்ற லாபம் அப்படியே நடிகர் சங்கத்துக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற கார்த்திக் விஷால் ஐஸ்வரி கணேஷ் பிரபுதேவா எல்லாரும் பேசி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஃபிஷ் பண்ணுறாங்க அந்த மியூசிக் டைரக்டர் நான் சொன்னார் சென்னையில் இல்லை நீங்கள் லண்டனுக்கு வாங்க பிரபுதேவா போனார் பதினஞ்சு இருபது நாள் இருந்து முதல்ல ஒரு ரெண்டு பாட்டு டியூன் போட்டாங்க போட்டு ரெக்கார்டும் பண்ணியாச்சு அந்த படம் ஒரு பத்து நாள் ஷூட் மூணு நாள் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது நின்று போச்சு அப்போ ஐஸ்வரி கணேஷுக்கு அந்த இசையமைத்ததில் மட்டும் ரெண்டரை கோடி லாஸ் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு லாஸ் எப்படி எல்லாம் வருது பாருங்க அதில் இசையமைப்பாளர்கள் இதயம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அமர் கங்கை அமர ஒரு அற்புதமான தம்பி எல்லாருக்கும் உதவியாக இருப்பார் யாரும் அவரை குறை சொல்லவே முடியாது அப்படி வே தேவாவின் குடும்பத்தில் வந்த நம்முடைய ஸ்ரீகாந்த் தேவா உருவத்தை பார்த்த உடனே நான் பயந்துட்டேன் முதல்ல ஸ்ரீகாந்த் தேவா போ தேனி சைத்தன்றல் தேவா அவருடைய மகன் சொல்லி பிரசாத்துடைய உட்கார்ந்துருக்கோம் ஒரு தம்பி வராரு இப்படி இப்படி தான் இருந்தார் இன்னும் குறைவே இல்லை ஏறவே இல்லை நூறு படம் ஆகி கூட அவன் இன்னும் ஏறவும் இல்லை குறையவே இல்லை அது உடல் வாகு அந்த உடல் வாகு மனசு அந்த உருவத்தை விட அவன் மனசு பெருசு இப்போ இந்த கூட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா அரங்கு நிறைந்திருக்கு எல்லார் மனசும் நிறைஞ்சிருக்கு இது எல்லாருக்கும் வாய்க்காது சிலருக்கு தான் வாய்க்கணும்னா அவங்க மனசு போல இன்னைக்கு பார்த்தாலும் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் முதல் படம் கொடுத்தவர் நல்லா காலில் தொப்புன்னு விழுந்துவோம் அவனை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கே நான் படுற பாடு அப்படி ஒரு பணிவு அவங்க குடும்பம் அவங்க தேவா அப்படி பிள்ளைகளை வளர்த்துருக்கார் இதை விட ஒன்று சொன்னார் தேவா அது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன படம் இசையமைச்சு சம்பளம் வாங்கினாலும் அவங்க அப்பா கிட்ட தான் கொடுப்பாராம் தேவா எந்த படம் அவங்க அப்பாவுக்கு அப்ப என்ன எழு எண்பது வயசு இருக்கும் எழுபது வயசு இருக்கும் அவர் சொல்லும் போது அப்பா கிட்ட தானே சொல்ல அங்கிருந்து தானே எல்லாரும் நாங்க வாங்குவோம்னார் ஆஹா இதுதானே குடும்பம் எல்லாரும் இதை தானே கத்துக்கணும் பெற்ற தாயும் தந்தையும் போற்றி வணங்குபவர்கள் கடைசி கால வரைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க அதை தேவாவும் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு செய்தார் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு செய்கிறான் அவன் பிள்ளைங்க அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு செய்வாங்க அதனால் அப்படி வழி அது தமிழர் பண்பாடு இப்போ கூட ஹீரோ தம்பி படம் பார்த்தேன் ஒரு சாங் பிரம்மாதமாக ஹீரோ இனியும் ஹீரோவும் இண்டு ஜல்லா ரெண்டு பேருமே பண்ணாங்க இதே நீங்க வேற ஒரு டேரக்டர் கிட்ட கொடுத்துருந்தா என்ன ஆகும் ஒரு முப்பது டான்சர் விழுணும் பிரமாதமா பண்ணாங்க என்ன குறாதுல என்ன பார்க்கறதுக்கு அற்புதமா இருந்தது இன்னும் முப்பது பேரை போட சேர்த்து ப்ரொடியூசரை நடத்தி இருக்கு அனுப்புறது இப்ப கூட ஏதோ ஒரு படம் ரெண்டாயிரம் பேரை வச்சு போட்டு பண்றாங்களா ஒரு சாங் அப்படின்னு சொன்னாங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கு நம்ம வேற ஒன்றும் இல்லப்பா டைரக்டரில் ஹீரோவுக்காக படம் பண்ணி ப்ரொடியூசரை வீட்டுக்கு அனுப்பி நடித்தருக்கு அனுப்பாதீங்க ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுங்க படங்கள் வளரும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வாழ்ந்தால் 
தொடர்ந்து படங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் இசையமைப்பாளர்கள் தொழிலாளர்கள் உருவாகிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஹீரோ உருவானா அவர் மட்டும்தான் இல்லை அஞ்சு ப்ரொடியூசர் அவர் உருவாக்கலாம் தம்பி கூட ரொம்ப அடக்கமாக காலில் சாஷ்டாங்காக வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினார் நம்மெல்லாம் வாழ்த்தணும் இதை பத்தாவது படத்தில் இருக்குமான்னு தான் எனக்கு தெரியல முதல் படத்தில் இருக்கா ஓ பத்தாவது படத்தில் பண்ணிட்டாரா சரி அப்ப நூறாவது படத்தில் பண்ணணும் அப்புறம் இன்னொரு ஆச்சரியம் ஆடியோ பங்கு ஹீரோ ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க நிறைய படத்தில் ஹீரோ ஹீரோயின் வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க நாலு படம் பண்ணிட்டாங்களா டே உனக்கு முதல் படம் கொடுத்தது யாரு நீ யாருன்னு தெரியுமா யாருக்காவது புதிய அல்ல பழைய எந்த ஹீரோ ஹீரோயின் கேட்கிறேன் உனக்கு முதல் படத்தை கொடுத்தது யார் நீ வாசல் வரும்போது வெளியே போ என்று சொல்லியிருந்தால் உங்கள் கதி என்ன அதனால முதல் படம் யார் கொடுத்தார்களோ அவர்களை தெய்வமாக போற்றுங்கள் அவர்கள்தான் உங்க அப்பா அம்மா முதல் தெய்வம் அப்பா அம்மா முதல் தெய்வம் அடுத்து ஒரு முயற்சியில் கோடிகளை போட்டு படம் என்ன ஆகுமோ நல்லாகும் நினச்சி தான் உங்களை எடுக்கிறாங்க பல பேர் தா காப்பாற்றிருக்காங்க பல ஹீரோஸ் ப்ரொடியூசர் காப்பாற்றிருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஆக ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுங்கள் சினிமா நன்றாக இருக்கும் தொழிலாளர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் டெக்னீஷியன் நன்றாக இருப்பார்கள் புது புது ஹீரோக்கள் கலைஞர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆகவே இந்த படம் பிரியமுடன் பிரியா ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் சாங் பார்த்தோம் பிரம்மாதமா பியூட்டோல் அற்புதம் அந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு அத்தனை தகுதியும் அதில் இருந்தது அதில் இயக்குநரை பாராட்டுகிறேன் நடிகர்களை பாராட்டுகிறேன் கேமராமேன் பிரமாதமா பண்ணார் எடிட்டர் சூப்பர் மற்ற கலைஞர்க அத்தனை பேரும் பாராட்டி இந்த படக்குழு இந்த படம் வெற்றியின் மூலமாக பல படங்களை பெற்று பெரிய சினிமாவை வளர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுருச்சு ரேக நாயுடு அவங்க தான் கங்கே மிஸ் ஆடி போயிட்டார் அவர் பலவர் ஆட வச்சுவர் கங்கே மரம் ஐயாடோன்னு எது கொண்டுட்டாரு அனுப்பி வச்சான் இனிமே கங்கை மாசம் நீ கூப்பிடும் போது அவருக்கெல்லாம் வாங்க மாமா அச்சா வாங்க அத்தா வாங்க அத்தா அப்படின்னாக்கா அவர் வருவாரு நீங்க ஐயா சொல்லு நாங்க கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு மேல அனுப்ப வேண்டிய இருக்கு அது போ அதுக்கடுத்து தேவாசாரியம் அடுத்து தேவாயன் அவரும் அது சாக்காட்டா இருக்கு எனக்கும் இப்படியான்ட்டு தேவாசாருக்குவங்களும் தேவாசார குடும்பத்தை பாருங்களே நீ இரு வருஷம் பார்த்தாலும் அப்படியே இருப்பாங்க அது என்ன ரகசியமோ தெரியல தேவாசாரம் அப்படிதான் இருக்காரு ஸ்ரீகாந்த் தேவம் அப்படியே இருக்காரு அப்படியே இருக்கன்னா உடம்பு குறையிறதும் இல்லை இளம மாறுறதும் இல்லை அதே மாதிரி அவர் தம்பிங்க அப்படியே இருக்காங்க ஆமாம் இது என்ன அதிசயமே எனக்கு தெரியல சவேஷ் முர்னு பார்த்தா அப்படியே இருக்காங்க சிவா சாரா அவர் வந்து இருப்பார் அவர் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் முடியாது பார்த்தேன் அதே மாதிரி வராரு கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லை என்ன சாப்பிட்றீங்க ஆமாம் இது கொஞ்சம் தேவா சார் உங்கள் இசை ரகசியம் மாதிரி என்ன இந்த ரசம் சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே கலைஞர் குடும்பத்துக்கு அப்புறம் பெரிய குடும்பம் உங்கள் குடும்பம் தான் அதே மாதிரி தம்பி பையன் எல்லாம் வாசல் இறக்கிட்டார் ஆனால் என்ன அந்த மனுஷனை மனுஷனை மதிக்கிறதுக்கு இல்லை சார் அது தேவாசட்டை எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் தேவட்டை குடும்பமே அப்படி தான் பண்பு முதல்ல கலைஞனுங்கிற அப்புறம் திறமையான கலைஞனாக இல்லைங்க அப் அதுக்கப்புறம் முதல்ல மனுஷனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கலைஞன் மனுஷன் யார் மனுஷன் யார் மனுஷனாக மதிக்கிறானோ ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் யார் மதிக்கிறானோ அவன் தான் நல்ல மனிதன் அந்த மனிதன் கலைஞராக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நல்ல படைப்புகள்லாம் வர முடியுது 
ஸ்ரீகந்தவ சாரோட எனக்கு சார் சாக்கி ஆயிடுச்சு நூறாவது படம் நான் இங்கே என்ன அது என்னோடய மூணாவது படம் ஆமாம் என் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ரெண்டாவது படம் இவருக்கு மூணாவது படம் நினைக்கிறேன் நான் பத்து ஒன்று பண்ணல அதில் ஒரு கேப் வாய்ப்பு போச்சு இது இது நிரப்புறதுக்கே என்ன முடியல இப்போ இவர் நூறு படம் பண்ணிட்டார் கொஞ்சம் சாக்கையை கொஞ்சம் உட்காந்தேன் எப்படியா பண்ணார் அப்படின்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் திறமைங்கிறது எப்பவுமே கலைஞர் ஒரு கலைஞருக்கு வெற்றி அப்படிங்கிறது திறமை அடுத்து வச்சுருந்தோம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நேர்முறை சிந்தனை எப்போ போனாலும் ஜெயிக்கிறோம் 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 அந்த வார்த்தை நான் அப்படி வச்சேன் இந்த வார்த்தை தான் நூறாவது படத்தை ஒன்று நிறுத்திருக்கு அவருக்கு நான் அவரை சோர்ந்து பார்த்ததில்ல அதே மாதிரி இன்னொன்று அவர்கிட்ட அவர் ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டா சரி அங்கே பெரிய டேரக்டரு புதுமுக டேரக்டரு சின்ன டேரக்டரு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சார் நான் திருப்பாச்சி ஹிட்டு கொடுத்துட்டேன் ஓ வெட்டி படம் இயக்குனர் ஆக்கியாச்சு ஆக்கியாச்சு அதுக்கடுத்து சிவகாசி சார் தான் மியூசிக் என்னை விட வெற்றி கொடுத்தவங்களும் இருக்காங்க கே எஸ் ரவிக்குமார் சார்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க ஆனால் எனக்கு கே எஸ் ரவிக்குமார் சாருக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அவர் மரியாதை கொடுக்குறாரோ அதே மரியாதை புதுப்படை இயக்குனர் கொடுப்பார் வெற்றி பட இயக்குனருக்கு ஒரு மரியாதை புது டேட்டருக்கு மரியாதை இல்லை மரியாதை கொடுக்க நிறைய பேர் கொடுக்குறதே இல்லை அப்போ தான் மரியாதை குறைச்சி கொடுக்குறது அந்த அந்த செக்ஷனே இல்லை இப்போ ஆமாம் ஒரு படம் எத்தனை படம் ஹிட்டு கொடுத்தாலும் ஒரு படம் தோல்வி முடிஞ்சா போதும் அவன் செல்லக்கா சேர்வான் இப்போ திடீர்னு ரெண்டாயிரம் மாதிரி தான் எப்போ செல்லக்காசம் தெரியாது நம்மளுக்கு ஆமாம் நம்ம வந்து தோ தோட்டத்தில் பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷமாக தென்னை கண்ணு வச்சு தண்ணி ஊற்றி தென்னை மரம் ஆகி அது இரணியாகி தேங்காய் நல்ல அப்போ தான் நம்மளுக்கு வருமானத்தை கொடுக்கும் அது பத்து பஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு தோப்பில் தென்னை தோப்பில் நம்மளுக்கு வருமானம் கொடுக்கும் திடீர்னு ஒரு பயிரடிக்கும் திடீர் நீங்க கவனிக்கலாம் சொல்லியா நீ கவனிக்கலாம் எனக்கு பேச்சு வரமாட்டேது எனக்கு திடீர் புயல் அடிக்கும் புயல் அடித்த உடனே மரம் காளி மரம் விழுந்துடும் தோப்பு அழிஞ்சிடும் பாஞ்சு வருஷம் காப்பாற்றணும் தோப்பு ஒரு புயலில் போயிடும் அதே மாதிரி சினிமாக்கார வாழ்க்கையும் நீங்கள் தொடர்ந்து பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் வெற்றி அடைந்தாலும் இப்போ ஒரு வருடம் தோல்வி அடைஞ்சுன்னா ஒரு புயலில் தோப்பை கல்யாணம் மாதிரி தான் ஒருத்தன் உதவி கூற மாட்டோம் ஒரு ஹிட்டு கொடுத்த உடனே இந்த தோளில் நாலு பேர் உட்காருவான் வந்து இந்த தோல் நாலு பேர் உட்காருவான் முதுகில் நாலு பேர் உட்காந்துக்குவான் ஒருத்தன் நெஞ்சு பிடிச்சி பிடிச்சிக்குவான் வெற்றி நெஞ்சுக்கும் போது தடிக்கு விழுந்து வச்சுங்களே யாரும் இருக்க மாட்டான் நம்மளை எந்திரிக்க முடியாது தொத்தி இருந்தும் பூரா எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது கை உடுத்து விழுந்துட்டானே கை உடுத்து தூக்கிட முடியாது மாட்டோம் இதுதான் சினிமா உலகம் இப்போ உள்ள சினிமா உலகம் இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் இந்த சமயத்தில் ஒரு இசை அமைப்பாளர் நூறு வருடம் கொடுக்குறாருன்னா அது சாதனை சார் இளையராஜா சார் அத்தனை ஒரு ஆயிரம் படம் பண்ணது பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன அப்போ சினிமா சினிமா வரைஞ்சு ப்ரொடியூசர் ஏ ஹீரோக்கள் ஒரு குடும்பமாக ஒருத்தனுக்கு ஒன்றுன்னா ஒரு நிப்பாங்க வந்து கங்கேமர் சார் காலம்லாம் பொற்காலம் நம்ம தேவா சார் அவர் இப்போ நூறு வடக்குள் பண்ணிட்டாருன்னா அதுக்கு அது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் காலம் பொற்காலம் அப்போ ஆய ஐநூறு ஆயிரம் படம் பெரிய விஷயமே இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இசையம் பல நூறு வடம் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு இசையம் பல ரெண்டு வடம் சொல்லாமல் போச்சுன்னா தொண்ணூத்து பழஞ்சி மாதிரி தான் பக்கத்து பக்கத்துலேருந்து தோப்புலேருந்து பக்கத்து தோப்புலேருந்து நம்ம தண்ணி எடுக்க முடியாது கிணத்துலேருந்து ஏன்னா இப்போ தோப்பு அழிஞ்சு போச்சு மீன் எப்படி காசை திருப்பி கொடுப்பான் உறவன் கூட காசு தரமாட்டாங்க கடன் இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருந்துட்டு நூறோடு பண்ணியிருக்காரு அது பெரிய பெரிய சாதனை இன்னொன்று பிரியமுடன் பிரியா 
இந்த டைட்டிலே வந்து ஒரு பாஸ்ட் மாட் டைட்டு தான் ரஜினி சார் ஆரம்ப காலத்தில் வளர்ந்து வரும்போது பிரியா அவர் வெற்றிக்கு பெரிய ஒரு ஃபிட்டாக அமைஞ்சு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பிரியா படம் அப்புறம் விஜய் சார் பிரியமுடன் பிரியகிட்டு பிரியமானவளே பிரியகிட்டு இங்கே ரெண்டு பிரியா இருக்கு பிரியமுடன் பிரியா அப்புறம் டவுள் இன்னொன்று உழைப்பு தெரியுதுங்க இங்கே ஸ்க்ரீனில் உழைப்பு தெரியுது கேமராமேன் உழைப்பு எடிட்ரு உழைப்பு டேரக்டரோட உழைப்பு மீஸ்டர் மீஸ்டரேட்ரு நூறாவது படம்னு சொன்னால் வெறி கூண்டு அடிச்சிருக்கார் சும்மாவே வெறி வரும் அவருக்கு எங்கள் கம்போஸிங்லாம் டியூன் பண்ணோட ஆண்டுதான் ஜாஸ்தி அந்த ஆட்டத்தை இங்கே ஆடியிருக்காரு ஆமாம் நாங்கள் எங்கள் அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கும் கம்போஸிங்கில் ஸ்ரீகாந்த் சார் சுடிக்கு போயிட்டோம்னா அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கும் அவ்வளோ அவ கூட இவர் மட்டும் இல்லை கூட ஆர்கெஸ்ட்ரா எல்லாருமே அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண பண்ணுவாங்க அது அப்படியே இன்றைக்கி இங்கே ஸ்கின் பார்க்கும் தெரிஞ்சு எனக்கு அப்படியே ஆனால் சொல்லுவாங்க பேரரசு ஸ்ரீகாந்த் காமினேஷன் சூப்பர்மாங்க ஆஹ் ஸ்ரீகாந்தவா சுஜிதா காமினேஷன் சுஜித் காமினேஷன் சூப்பர் அப்படியே பாருங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம உடம்பு ஒத்து வராது அவருக்கு இந்த காமினேஷன் ஒத்து வராது ஆமாம் அதனால் இந்த அந்த உடம்பு காம்பினேஷனே ஜெமினி பொம்மை மாதிரி அது கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் குபேரன் மாதிரி இதுக்கு அவன் ஜெமினி சொல்லுவானே ரெண்டு குபேர் பொம்மை மாதிரி காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பர் ஆட்டம் பிச்சுட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அப்புறம் பொண்ணு மேலே ஆசைப்படுறது ஒன்று அப்புறம் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுறது இன்னொரு வகை மூணாவது வகை என்னென்னா நம்ம காதலித்த பொண்ணை இல்லாமல் வாழ முடியாது அந்த பொண்ணு தான் நமக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறது மூணாவது வகை சினிமாவில் அப்படி தான் நிறைய பேர் ஆசைக்கு சினிமாவுக்கு வந்துடுறாங்க சில பேர் ஒரு பொண்ணுங்களுக்கு ஆசை போகிற மாதிரி சில வந்து லவ் பண்ணுவாங்க லவ் பண்ணி ஒரு வருஷம் லவ் பண்ணுவாங்க கிடைச்சா ஓகே இல்லைன்னா தாடி வளர்த்துக்கலாம் தண்ணி அடிச்சுக்கலாம் இப்போ தண்ணி விடக்கூடாது இப்போ சாரங்களும் பார்த்து சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது இது வேறு செக் பண்ணி சாப்பிடுங்க கல்லா சிறை சாப்பிட்றாதீங்க ஆமாம் சரி வேறு மாதிரி போயிடும் ஆ அது மூணாவது சினிமா தான் வாழ்க்கை சினிமாவில் தான் வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் அப்படி சினிமாவில் நிறைய பேர் இயக்குனர் நடிகர்கள் இது மஸ்டிகா நம்பர் மியூசிக் டேரக்டர் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி சினிமா தான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை இன்னும் அது கிடைக்கிறதோ வெற்றி வெற்றி எப்போ வரும் நம்மளுக்கு ஆனால் லவ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு வாழ் பண்ணு லவ் பண்ணுறதுல ஒருத்தர் தான் நம்ம அசோக் விடா அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு நல்ல பேர் வரும் சார் இந்த படத்து மூலிமா நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிடுவீங்க இந்த வெட்டி படம் வாங்கணும் உங்களுக்கு உங்கள் உழைப்பு உங்கள் முயற்சி உங்கள் அந்த சினிமா நீங்கள் நேசிக்கிற நேசிப்புக்கு கண்டிப்பாக இந்த இந்த படம் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் இது இந்த இசை நா இந்த விழா நாயகன் வாங்க ஸ்ரீகாந்த் பாபா ஆனால் இது வந்து இப்போ இப்போ சொல்கிறது தான் ஆனால் இந்த விழாவோட சாதனை நாயகன் நம்ம கதிரசன் சொன்னார் அதில் உண்மை ஏன் இவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணி தெரியல எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிட்டீங்க இது வந்து மிக பெருசாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது பிரமாண்டமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது நினச்சா பண்ணலாம் அது அது கொஞ்சம் முயற்சி முயற்சி எடுத்து தான் நான் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ நான் கெட்டு போகல இது வந்து ஒரு பிள்ளையாக சொல்லி வச்சுக்கோங்க அந்த விழாவை இதுக்கப்புறம் இந்த விழாவை பெருசாக நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா நூறுவாளங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை சினிமாவில் வந்து இயக்குநரில் வந்து நூறுவாடம் பண்ணவர் என் குருநாதர் ராமநாராயணன் சார் அவனே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நூற்றி இருபது நூடம் இருக்கார் எவ்வளோ ஒரு சாதனை பத்து படம் போட்டுக்குள்ளே முடிஞ்சு வச்சுலா லைஃப் இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு படம் முடிச்சு வெளியே வர்றதுக்குள்ளே பாதிதாசி போயிடுது இந்த லட்சுமி நாராயண் சார் இப்போ லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மேடம் இல்லை ஜா மியூசிக்கில் படம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்க சொன்னது உண்மை தான் படம் பண்ணுறது ஈஸி அது வெளியே வர்றது எவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது அதில் இப்போது ஆனால் இப்போ நூறு நாள் நூற்றி இருபஞ்சி படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரிய சாதனை அதனால் இப்போ நூறு படம் பண்ணி மியூசிக் பண்ணியிருக்காருன்னா பெருசாக பண்ணணும் அது என்ன பெருசாக பண்ணணும் அப்புறம் இப்போ உள்ள ஒரு கங்கை மேரசர் இருக்கார் தேவாசர் இருக்காங்க இவங்க சாதித்த சாதனைகள் அப்படிங்கிறது இவங்க சம்பாதித்த சொத்து 
அதெல்லாம் இல்லை கட்டியிருக்க வீடோ அவங்க பயணம் பண்ணுற காரோலாம் இல்லை அவனுடைய படைப்புகள் தான் அவங்க பாடல்கள் தான் அதுதான் அவங்க சொத்து அவங்க சொத்தை அவங்க அணுகுகள்லையோ மக்கள் அணுகிக்கிறாங்க சார் இன்றைக்கி எம்எஸ் யூசுனா சார் மியூசிக் இளையராஜா சார் இளையராஜா இளையராஜா சாரோட இசை ஏ ரோமான் ஹரி சேராஜ் ஸ்ரீகாந்த் தேவாசர் நிறைய தேவாசர் இவங்களுடைய இசைகளில் சினிமா பாடல்கள் தான் இன்றைக்கி மக்கள் வந்து மகிழ்விக்குது சினிமா பாடல்கள் இல்லாமல் இங்கே எதுவுமே இல்லை இந்த பாட்டில் வந்து நீங்கள் வானொலி பாடல்னு பெரும் பெருமையாக பாடினீங்க அது கதைக்கா பாடியிருக்கீங்க ஆனால் நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது மக்களை மகிழ்விக்கக்கூடியது எல்லா காலங்களிலும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நம்ம கூட இருந்து பயணிக்கிறது எதுன்னா சினிமா இசை சினிமா இசை இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை இங்கே நாடகத்தில் போனால் கூட வள்ளியுரிமை நாடகம் ஊரில் போடுவாங்க போய் பார்த்தா பாபுன்னு சினிமா பாட்டு தான் பாடுறான் அதில் வர டான்ஸும் சினிமா பாட்டு தான் பாடுது வள்ளியும் சினிமா பாட்டு தான் பாடுது முருகன் சினிமா பாட்டு தான் பாடுறார் ஒரு காலத்தில் அந்த புராண பாடலும் பாடினாங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லை பாடினா அழிஞ்சு போயிடறான் காயாத காணகத்தினா கழிஞ்சு போயிடுறான் அவன் அவன் அம்மாடி ஆத்தா என்னத்தான் உட்காடுறாங்க அப்போ முருகர் அம்மாடி ஆத்தாடி போட்டு போடுறாரு அப்போ அது மாதிரி கரகாட்டம் கரகாட்டத்தில் நாதஸ்வரத்துக்கு ஆனால் கூட அந்த நாதஸ்வர நாதஸ்வரமும் சினிமாவை தான் வாசிக்குது இப்போ நிறைய கரகாட்டம்லாம் பார்த்தா சினிமா பாட்டு போட்டு தான் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிகழ்ச்சிகள் ஒரு சடங்கு போனாலும் சரி ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாலும் சரி பெரிய பெரிய இப்போ ஸ்டார் ஹோட்டில் பெரிய பார்ட்டிக்கு போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சினிமா பாடல் தான் நிறைந்திருக்கிறது என்னை பார்த்தா ஒரு உண்மை சொல்கிறேன்னா சினிமாவில் ஒரு கதாசிரியராக இயக்குனராக ஒரு ஃபைட் மாஸ்டராக டான்ஸ் மாஸ்டராக இது எல்லாத்தையோடையும் சிறந்தது எதுனா ஆத்மாத்ம விஷயம் எதுனா ஒன்று இசையமைப்பாளரா சார் அதுக்கடுத்து பாடலாசிரியர் ரெண்டும் தான் சினிமாவில் ஆத்மாத்ம விஷயம் என்னோடய பாடலில் வந்து நான் தேட்டரில் பார்த்தது சந்தோஷத்தோட எங்கே ஊர் போகும்போது என்ன சொல்வேன் பாட்டு கேட்டால் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பாட திரையை தாண்டி ரேடியோவில் கல்யாண நிகழ்ச்சிகளில் ஃபங்க்ஷனில் திருவிழாக்கில் எல்லாருக்கும் கொண்டு போகிறது இசையம் பலர் தான் அவருடைய சேவை இப்போ மிகப்பெரிய சேவை இங்கே என்ன வருத்தத்துக்குரிய விஷயம்னா இப்போ ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரான கொஸ்டின் இருக்கும் அது தேவா சார் கங்கமா சார்லாம் கொஞ்சம் காதில் வாங்கிக்கணும் ரொம்ப டேஞ்சர்னா இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் இயக்குநர்கள் படங்களை பாட்டு அதிகம் வைக்கிறது இல்லை பாடல் வைக்கிறது இல்லை இப்போது யாராவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வைக்கிறாங்க இப்போ பாடல் வைக்கிறது என்னமோ அது பழைய ஃபேஷன் மாதிரி நினைக்கிறாங்க அது பெரிய மிக மிகப்பெரிய ஆபத்து மிகப்பெரிய ஆபத்து அது நம்ம வந்து நம்ம அப்பா அவங்களாம் எம்எஸ் விசை கேட்டாங்க நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்து இளையராஜா மியூசிக் கேட்டோம் தேவாசர் மியூசிக் கேட்டோம் அடுத்த ஜென்ரேஷன்லாம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அனிருத்து மாதிரி இசை கேட்குறாங்க ஏன் அவங்க பண்ணிச்சிருக்காங்க இளையராஜா சார் ஆயிரம் பட ஆயிரம் படத்துக்கு இசை அமைச்சிட்டாரு கங்கையம் சார் ஏகப்பட்ட படத்துக்கு இசை அமைச்சிட்டாரு தேவா சார் நூற்றி கணக்கு பண்ணதுக்கு இசை அமைச்சிட்டாரு இவங்க நிறைய ஃபோக்கஸ் ஏதாவது சேர்த்து வச்சுட்டாங்க நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இப்போ இன்றைக்கி கோயில் விழாக்கள் கல்யாண கல்யாண வீடு எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இவங்க பாட்டு தான் ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நாளை தலைமுறைக்கு என்ன பாட்டு இருக்கும் நீ இன்னைக்கு பழைய சினிமா பாடல் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நாளை தலைமுறைக்கு சினிமாவில் பாட்டு இல்லைன்னா அவன் எதை வச்சு கொண்டாடுவாங்க இது பெரிய ஆபத்தில் முடியுது கேட்டால் அது பழைய தான் அப்புறம் பழைய வாய்ப்பே இல்லை திருவிழாவில் மக்கள் ஆடலையா கல்யாண வீட்டில் கல்யாண வீட்டில் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் ஆடுறாங்க இப்போ பாட்டை போட்டு அங்கே ஆடலையா ஸ்டார் ஓடலாம் பார்ட்டிக்கு ஆடுறாங்களே அவங்க மக்கள் ஆடுற பொண்ணு போ ஆண் பொண்ணு ஆடுங்க அவங்க ஆடலையா எங்கே ஆட்டம் இல்லை எங்கே பாட்டு இல்லை சினிமா பாட்டு வச்சா எப்படி உங்களுக்கு வந்து யதார்த்தத்தை மீறுது ஒரு பாடலுக்கு கதாநாயகியும் கதாநாயகியும் ஒரு பாடலுக்கு ஆடி பாடி காதலிச்சா தான் அது யதார்த்தத்தை மீறுறது மத மத தவிர எல்லாமே வாழ்க்கை நடக்குது இங்கே அப்படின்னா ரீதி கடை வாசிக்கிறதே யதார்த்தம் இல்லை தான் ஒரு ஆண் பொண்ணு பார்த்துக்கும்போது எங்கேயும் மீசி யார் மீசி வெளியில் வெளியில் வயலில் வாசிக்கிறாங்களா யாராவது 
ரெண்டு அடிச்சுக்கும் போது என்ன பின்னாடி திருவிழா மியூசிக் வாசிக்கிறாங்களா ரிலீக் அடங்கிய படத்துக்கு எதாவது மீறது தான் அதனால் பல இயக்குநர்கள் சாங் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் டூ நீங்கள் குத்துப்பாடு வேணாம் ஹீரோக்கு ஓப்பன் சாங் வேணாம் நல்ல ஒரு மெலோடி பேக்ரவுண்ட் சாங்ஸு ஒரு ரெண்டு சாங்காவது தயவுசு படங்களை வைங்க இது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் செய்கிற நன்மை என்ன இசை வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட பயணிக்கிறது பிறக்கும் போதே தாலாட்டு போடுறாங்க இசை தான் இறக்கும் போது ஒப்பாரி தாலாட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை ஒப்பாரி நம்ம கேட்க போகிறது இல்லை அதுக்கு இடையில் சடங்கு கல்யாணம் எல்லா கோயிலுக்கு போனால் எல்லா இடத்துலையும் இசையை கேட்குறோம் நாளைக்கு இந்த இசைக்கு எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஒரு பா பாட்டு தேவைப்படும் அதுக்கு இந்த உள்ள ஜென்ரேஷன் மக்க இயக்குனர் வந்து பாடலில் அதிகமாக வைக்கணும் அப்போ தான் இசையம் போல கொஞ்சம் வேலை வரும் அப்போ தான் இன்னும் ஆயிரம் ரூபா பண்ணுவார் அவர் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டியடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நானும் வந்து இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து டி நகரில் வந்து வந்தேன் ரொம்ப பேர் சாலை கிராமத்தில் தான் வந்திருப்பீங்க ரொம்ப பேர் வந்து அடையாளம்லாம் வந்திருப்பீங்க ஆனால் எங்கள் கேமராமேன் அபுஷா சார் வந்து லண்டன்லேருந்து வந்திருக்கார் ஆக்சுவலாக ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜி தேங்க்யூ ஃப்ளைட் டிக்கெட் எது மாதிரி எதாவது அண்டு எங்கள் எடிட்டர் ஜி இத்ரி சார் இத்ரி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சிவா சார் உங்களுக்கு நன்றி எங்கள் டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபைட் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் எங்களோட லைன் ப்ரொடியூசர் பாபு சாருக்கும் எது எது கொடுத்தார் புரியல ஜார்ஜ் சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து இந்த வரிகள் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க மயில் சிவன் மயில் நல்லா அரங்கமாக அதிகமாக கை தட்டு கொடுங்க அவருக்கு இப்போ தான் என்னோட பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு மில்லியன் கலைஞர் ஹிட்டான பாட்டு தான் வந்து பழைய சோறு பச்சை மிளகா அந்த சாங் கேட்டிருப்பீங்க அவர் மயில் தான் எழுதினார் தேங்க்யூ மயில் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படத்தில் ரெண்டு பாடல் அவர் எழுதியிருக்காரு சீனியர் லிரிக் ரைட்டர் காதல் மதியான வந்து ரெண்டு பாடல் எழுதியிருக்காரு ஆனால் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே அப்புறம் லக்ஷ்மி மேம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் ரொம்ப அழகாக என்னை பற்றி பேசுனீங்க மேம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க மேம் அப்புறம் வந்து மெயினாக வந்து இதில் வந்து இணை தயாரிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுஜித் சாரும் பண்ணியிருக்காரு மெயினாக பானு மேமும் பண்ணியிருக்காங்க பானு மேம் வந்து ஊருக்கு போனால் வர முடியல அவங்களுக்கு நல்ல சிறந்த ஒரு கிளாப் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு பானு மேமுக்கு அண்டு இணை தரையப்பாளர் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மிகாந்த் சார் சார் ஸோ உங்கள் ஃபாதர் பெரிய பிளஸ்ஸிங் சார் எங்கள் த்ரூப்புக்கு ஒரு கிரேட் வயலின்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்டு சார் பேரா சார் பா பா அதாவது ஸ்ரீகாந்த் தேவான்னு ஒரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துலையும் தெரிய வச்சது வந்து எங்கள் பேரா சார் தான் ரொம்ப நன்றிங்க சார் அதாவது ரொம்ப ஹீரோஸ் எல்லாமே தெரியுவாங்க டெக்னீஷியன்ஸ் தெரிய மாட்டாங்க ஆனால் வந்து சிவகாசி படத்தில் விஜய் சார் கூட ஆர்டர் ஒரு பாக்கியம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க சார் ஆக்கலாம் அது மிகப்பெரிய விஷயம் சார் இன்ன வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லி தான் என்னை பற்றி சொல்லுவாங்க அது உங்கள் கூட சேர்ந்த எல்லா படங்களும் என்னோடய காம்பினேஷன் ரொம்ப நம்ம சேர்ந்த படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப இட்டு அதாவது நீங்கள் பண்ண திருப்பாச்சும் ரொம்ப இட்டு எல்லாமே இட்டு சார் பட் நான் எனக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க சார் நான் வந்து சிவகாசி பண்ணும்போது ஒரு சின்ன மியூசிக் டைரக்டர் தான் ஆனால் விஜய் சார் படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் இந்த அரங்க மாதிரி எங்கள் பேரஸ் சார் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்க அப்புறம் என்னோடய முதல் படம் கொடுத்த எங்களோட ஆர் பாண்டியராஜன் சார் இருக்குது அவர் வந்து ஷூட்டிங்கில் தென்காசியில் இருக்கார் தம்பி எப்போதுமே என்னோடய விஷயம் உனக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நல்ல ஒரு மனசார வாழ்த்தியிருந்தார் ஸோ பேரஸ் சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் வெங்கடேஷ் சாருக்கும் நன்றி வெங்கடேஷ் சார் எனக்கு மிகப்பெரிய குத்து படங்கள் ரொம்ப படங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அவரும் வரேன்னு சொன்னார் ஐ திங்க் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு ரொம்ப டைரக்டர்ஸ் என் கூட ஒர்க் பண்ணார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது புடிசர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் படம் வாய்ப்பு கொடுக்குறது மிகப்பெரிய காரணமே எங்கள் நான் ஒரு அப்பான் தான் கூடுவேன் கே ராஜன் அப்பான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அதாவது அந்த மனசு அவர் ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்தும் போது சொன்னார் தம்பி நீ பாருப்பா உன்னோட டேலண்ட்டுக்கும் உன்னோட மனசுக்கும் உன்னோட பிகேவிங்க்கும் நீ மிகப்பெரிய ஆளாக வருவேன்னு சொன்னபோது எனக்கு அப்போ கூட கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே என்று பெரிய ஆளாக வருவார்ன்றாரு கண்டிப்பான்ட்டு அந்த மனசார நீங்கள் வாழ்த்தீங்கள கண்டிப்பாப்பா இன்னும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இரநூறு படம் முந்நூறு படம் கண்டிப்பாக நான் வந்துடுறேங்கப்பா
இப்ப சொல்ல போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் இருக்கும் அந்த ஒர்க்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம படத்துக்காக வந்திருக்கிற நம்ம மயிலாப்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் தென் சென்னை மாவட்ட செயலாளர் திரு டி வேலு எம்எல்ஏ சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் நம்ம மயிலாப்பூர் தான் நாங்கள்லாம் எல்லாமே ஸோ அதனால வந்து நீங்க எங்களுக்காக வந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவரோட நண்பரும் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கு மறுபடியும் எழுதி வச்சு நான் புரிய மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுல இருந்து நான் முதல் முதல்ல மிகப்பெரிய வியந்து பார்த்தது ஆஹ் எங்க அங்கிள் கங்கை மரன் அங்கிள் தான் ஆஹ் முதல் முதல்ல நான் செலிபிரிட்டின்னு பார்த்தது ஆஹ் அவரை தான் எங்க ஏரியால வந்து அவர் கார் வரும் எங்களோட ஹவுசிங் போர்டில் வந்து அவரோட கார் வரும் பார்க்கும்போது அந்த ஊரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை அப்படியே ஒரு ஆஹ் ஓப்பனா சொல்ல போனா கடவுளை பார்க்கற மாதிரி பார்ப்பாங்க அன்னைக்கு எப்படி பார்த்தாங்களோ இன்ன வரைக்குமே வந்து அவரை வந்து ஒரு கடவுள் மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அவரை அன்னைக்கு அன்னைக்கு சின்ன வயசுலயே அவர் நினைச்சேன் இவர் மாதிரி வரணும் வாழ்க்கையில ஆஹ் இவர மாதிரி பாட்டு எழுதணும் இவர மாதிரி மியூசிக் பண்ணணும் இவர மாதிரி டைரக்ஷன் பண்ணணும் இவர மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் மனசு வந்து அதுவும் இல்லாம கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ் கூட சார் அங்கிள் ஸோ அதனால வந்து ஆஹ் அவரு அவர் என்னோட நூறாவது படத்துக்கு வந்து ஒரு தூண் மாதிரி நிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு ஒரு காட் ஃபாதரா எனக்கு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையா சொல்ல போனா அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு நாள் வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப டிராவல் பண்றது இல்லை ஆக்சுவலா ஸோ எனக்காக தம்பி நான் எங்கேயுமே போறது இல்லை கண்ணா நான் உனக்காக எங்க இருந்தாலும் வருவேன்னு சொன்னார் ஆக்சுவலா அதுக்கு இந்த அரங்கம் மாதிரி மாதிரி மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி வெங்கட் பிரபு பிரபுவும் ஃபோன் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து பயங்கரமாக ஒர்க்லாம் போயின்னு இருக்கு பட் நான் வந்தானோ வரலன்னா கூட என்னோட வாழ்த்து எப்போதுமே உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்து அமைச்சிருந்தார் சேம் டைம் வந்து பிரேம்ஜி பிரதர் தலைவா நான் வந்துருவேன் ஷூட்டிங் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்டக் ஆகியிருக்காரு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிங்கர்ஸ் பாடி இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய லக்கியான சிங்கர் வந்து பிரேம்ஜி ஏன்னா எம் குமார் வந்து ஐயோ ஐயோ சாங்கு வந்து அவர் அவர் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அவர் எப்படியாவது நூறாவது படத்தில் பாடணும்னு நினச்சாரு லாஸ்ட்டாக அந்த ப்ரொமோ சாங் பாடுறது பிரேம்ஜி ப்ரோ தான் ஸோ நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய கிளாப் பண்ணுங்க அவருக்கு ஸோ எவ்வளோ சொல்லிட்ட பிறகு என்னோட காட் ஃபாதர் பற்றி சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்பா அதாவது கடவுள் வந்து அப்பான்னு ஒருத்தரை படிச்சிருந்தா அதுக்கு உருவம் யாருன்னா எங்கள் அப்பா தான் அதாவது ஒரு ஒரு நாளுமே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகாந்த் சீக்கிரமாக கிளம்பிடப்பா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு நீ எவ்வளோ ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்க அதுக்கும் சீக்கிரமாக தான் போனோம் இது வந்து நூறாவது படம் எல்லாம் உனக்காக தான் வருவாங்க சரி நீ தான் போய் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இன்றைக்குமே வந்து சொன்னார் அதாவது உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு மியூசிக்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு இன்ன வரைக்கும் எந்த கிளாஸ்க்குமே நான் போனதில்ல எனக்கு வந்து மிக பலமாக இருக்கிறது வந்து எங்கள் எங்களோட சித்தப்பா தான் சின்ன வயசுலேருந்து சம்பவ சித்தப்பா வந்து வீட்டில் வந்து ட்ரம்ஸ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பார் அதை பார்ப்பேன் இன்னொரு சப்ப சித்தப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அதை பார்ப்பேன் இன்னொரு சித்தப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரளி சித்தப்பா வந்து கீபோர்டு வாசிப்பாங்க இன்னொரு சித்தப்பா சிவா சித்தப்பா வந்து ஸ்டேஜில் தான் இருக்காது அவரும் கீபோர்டு வாசிப்பாங்க எல்லாம் அவங்கள பார்த்து 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 என்னடா அது பயங்கரமாக வாசிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம ஒரு கற்றுப்போம்ல அந்த 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 பார்வையில் பார்த்து 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 தான் வந்து இந்த நூறாவது படத்தை வந்து நான் வந்து நிற்கிறேன் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து மிகப்பெரிய வந்து காரணமே வந்து எங்கள் குடும்பந்தான் அப்பா தான் சின்ன வயசுலேயே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் படிப்பு சரியாக வராது அப்போயே வந்து அழகாக பிளான் பண்ணார் ஸ்ரீகாந்த் படிக்க போறியா என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்கும்பொழுது நான் சொன்ன இது மாதிரி எனக்கு ஒரு கீபோர்ட் மட்டும் வாங்கி கொடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உங்களுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது அப்போவே அழகான ஒரு கீபோர்ட் வாங்கி கொடுத்து நான் நீ சொன்ன மாதிரி கீபோர்ட் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் ஆனால் நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்குறது உன்னோட கடன் பண்ணார் ஐ திங்க் நான் நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்னா தெரியல என்னன்னு அதே நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் ஏற்று மோகன் சார்க்கும் ஜெயம் ரவி ஃபேமிலிக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய அவார்டு ஸ்டேட் அவார்டுன்னு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க ஃபேமிலிக்கும் நன்றி அப்பாவும் வரம் சொல்லியிருந்தாரு எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த கிளைமேட்னால வர முடியல அவங்களால அதுக்கப்புறம் அம்மா எங்கள் அம்ம
அப்புறம் இன்னொரு தங்கச்சி அனிதாவும் வந்திருக்காங்க சுதா தங்கச்சியும் வந்திருக்காங்க ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது அந்த ஸ்ரீகாந்த் தேவான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அது அதான் அதான் சொல்ல ஆமாம் அதான் அதான் சொல்ல ஸ்ரீகாந்த் தேவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை பாஷா படத்தில் சத்தியம்மா கேட்பாங்க அந்த ஒரு பா ரஜினி சாரோட தம்பி கேட்பார் அண்ணா உங்களுக்கு கோபமே வராதா 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 அண்ணும் போது என்னோட கோபத்தை நம்ம வந்து என் மனைவி கிட்ட தான் நான் காட்டுவேன் ஸோ அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே டென்ஷன் ஆகும் ஸோ சில பேர் கிளாஷ் ஆகிடுவாங்க டயட் இருக்கும் இல்லை புடிச்ச இருக்கும் ஆனால் நான் எதுவுமே காட்டிக்க மாட்டேன் நான் போயிட்டு அந்த கோவத்தை வந்து என்னோட அன்பு மனைவி கிட்ட தான் சொல்லுவேன் போது அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இல்லை இல்லை அடி எல்லாம் இல்லை அந்த அளவுக்கு இன்னும் வரல ஆக்சுவலாக ஆனால் இப்போ தான் குச்சி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து நான் எந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு போனாலும் அதுவும் சீக்கிரமெலாம் போக மாட்டேன் ஒரு பத்து மணி பதினொன்று மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் போக மாட்டேன் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறதே ஒரு மூணு மணி நாலு மணி ஏன்னா வீடு எதிர்க்க தான் ஸ்டுடியோவே அதனால் அதனால் வந்து எந்த நேரத்தில் போனாலும் எனக்காக அந்த நேரத்தில் சூடாக தோசை சுட்டு கொடுத்து குழம்புலாம் சூடு பண்ணி வச்சதுக்கு எனக்கு உண்மையாகவே வந்து ரொம்ப நன்றி என்னோடய மனைவிக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தியா பேபி உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து அதாவது சார் நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணேன் சார் உதைக்குமா சார் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை சார் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் நான் வந்து அதுக்கு நான் மியூசிக் பண்ணி தரேன் சார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் கனவு உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி சூப்பராக போயிட்டதுக்கு ஒரு பிஆர்ஓ வெங்கட் ப்ரோ இருக்கார் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ அப்புறம் என் கூட இருக்கிற பிரசாத் ப்ரோக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயாஸ் ப்ரோக்கு நன்றி அப்புறம் கேமரா சிஸ்டர் ஐஷாக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த இந்த பொண்ணாடை வந்து பிஆர்ஓ வெங்கட் சாருக்கு போடுறது தான் கணக்கு அட் சேம் டைம் வந்து எங்களோட எல்லா பிஆர்ஓ எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மீடியா எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் எழுதணும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு நடிகனாக வந்து லேண்ட் ஆகி ஒரு டைரக்டராக கிராஸ் லேண்ட் ஆகிருக்காரு அந்த அதாவது எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் நான் வந்து ஒளிப்பதிவாளராக ஆக வேண்டும் என்று தான் வந்து சினிமா துறையை சூஸ் பண்ணேன் நான் நிறைய பாட்டு எழுது கவிதைகள் எழுதுவேன் ட்ராமாக்களில் நடிப்பேன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும்ல அப்புறம் தெரியாததை கற்றுக்குவோம் அப்படின்னு அப்போ கொஞ்சம் வயசு ஆகிடுச்சின்ட்டு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் இடம் இல்லைன்ட்டாங்க அப்புறம் டைரக்ஷனுக்கு வேணால் சேர்ந்து கொண்டாங்க டைரக்டராக சேர்ந்தேன் அப்புறம் வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு வாழ்க்கை தேவா சார் அவர்களை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு தந்தை மகர் காற்று உதவி வந்த அந்த எண்ணோற்றான் கொள்வெண்ணும் சொல் அப்படின்னு திருக்குறளில் சொன்ன மாதிரி ஒரு பையனை பெற்றா அந்த பையன் எப்படி வந்து ஒரு தந்தைக்கு புகழை சேர்க்க வேண்டுமோ அத்தகைய புகழை சேர்க்கின்ற ஒரு தனையனை பெற்றெடுத்த உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் அமரண்ணா அமரண்ணாவை பற்றி சொல்வதில் நான் அவங்க ஊர் மருமகன் எங்கள் மாமனார ஹீரோவாக போட்டு அவங்கெல்லாம் ட்ராமா எடுத்திருக்காங்க இளையராஜா அவர்களுடைய இல்லை பாவலர் அவர்களுடைய பின்னணி இசையில் இளையராஜா அண்ணன் அவர்களும் அமரன் அவர்களும் பாடி அப்படியெல்லாம் அந்த காலகட்டங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ எங்கேயோ நான் ஒரு பக்கம் வில்லேஜில் பிறந்து அவங்க வில்லேஜில் போய் பொண்ணு எடுத்து என்னுடைய கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் படங்களுக்கு எங்கள் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுடைய இசையில் பணி புரிய ஒரு வாய்ப்பு நான் முத படத்துலேயே நான் தான் பாட்டு எழுதுவேன்னு சொன்ன உடனே ஒரு லுக் விட்டார் இளையராஜா சார் அப்படியெல்லாம் எழுதுவியா அப்படின்னார் ஏற்கனவே ரெண்டு படத்தில் நான் தான் எழுதியிருக்கேன் எழுதிட்டு போ அப்படின்ட்டார் இளையராஜா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய இசையில் நான் எழுதின பாடல்கள் எல்லாமே பெரிய ஹிட்டு நடுவில் என் படத்தில் அமரன்னு எழுதுவார் அப்படி அவர் அற்புதமான பாடல் ஒன்று எழுதுனது என்னால் இன்றைக்கும் மறக்க முடியாது கேட்டால் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க ஓரங்கா ஸ்ரீலங்கா கொப்பரத்தேங்க அது என்ன கவி கவித்துவமான வரிகள் பாருங்கள் எங்கள் அண்ணன் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இப்படி போதுண்டா உதய் அப்படின்னா 
நான் மிகப்பெரிய ஹிட் அது பாட்டு ஏ அது என்னென்ன மயிலாப்பூர் வத்த குழம்பா அப்பாப்பா என்ன வரிகள் அதாவது அவர் சர மாதிரி அவ்வளோ நின்றுட்டே இப்போ நடந்துகிட்டே எழுதி கூட்டு போயிட்டார் அவர் அந்த மாதிரி எல்லாமே சாதனையாளர்கள் ஒரு ரெண்டு கட்டத்தில் வந்து நான் வந்து தேவாசார் அவர்களுடைய இசையமைப்பில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு படம் உலகை விலை பேசவானே பாடல்கள் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆச்சு அந்த படம் கம்ப்ளீட் ஆகலை அவரோடு உட்காரும்போது தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு யதார்த்தமான கம்போசர் அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக கம்போஸ் பண்ணார் எப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்ன உடனே அப்படியே உடனே பாட்டு வருது அவருக்கு எப்படி என்ன என்ன அது என்னமோ சார் அது ஆரம்ப காலத்துலேருந்து அவரும் நாடகங்களுக்கு இசையமைப்பு கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்ட குடும்பங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் தம்பி பேரரசு குறிப்பிடும் போது அது பொற்காலம்தான் அவங்க வாழ்ந்த இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவங்க இப்போ படங்கள் திரும்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே திரும்பி பொற்காலம் வந்துடும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைய தலைமுறை கூட இளையராஜா அவர்களுடைய பாடலாகட்டும் அமரனுடைய பாடல்களாகட்டும் தேவானுடைய பாடல்களாகட்டும் இன்றைக்கும் டேப் ரிக்கார்டரில் காரில் போகும்போது சரி வண்டிகளில் போகும்போது சரி அந்த பாடல்கள் தான் அவங்களை பத்திரமாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது அதனுடைய ஆனந்தம் அந்த பொருளும் இசையும் கலந்து நம்ம உணர்வுகளுக்கு தகுந்த மாதிரியான பாடல்கள் உண்மையிலே இப்போ வர்றதில்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலவீனமான இண்டஸ்ட்ரியானதுக்கு அதுதான் காரணம் வேறு எதுவுமே இல்லை அவசர அவசரமாக படத்தை பார்த்து அவசர அவசரமாக முடிச்சுட்டு அவசர அவசரமாக அடுத்த படத்துக்கு போயிடும் கொடுமை என்னென்னா மூணாவது நாள் வெற்றி விழா பண்ணுறாங்க முதல் நாள் நாலு ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா அது சக்ஸஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க எங்கடா போயிட்டுருக்கு நாடு ராஜன் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உணர்வு ரீதியாக சொல்லக்கூடியவங்க அவர் சொல்கிற கருத்தில் எந்த விதத்துலையும் மாற்றம் கிடையாது எனக்கெல்லாம் முத முதல்ல மணி ஐயர் படம் கொடுத்தாருன்னா இன்றைக்கு வரையிலும் நான் அவர் தெய்வமாக தான் நினச்சிட்ருக்கிறேன் ஒரு ஊமை விழிகள் என்ற ஒரு படத்தின் மூலமாக திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஒரு கதவை திறந்து விட்டார் எங்கள் ஆபாவனா அந்த படம் ஓடி முடிக்கிறதுக்குள்ள பத்து பேர் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து டைரக்டர் ஆகிட்டு ஒரு வளர்ச்சி என்பது அப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு நாலு ப்ரொடியூசர்கள் என்னை தேடி வந்தாங்க அதில் முதல்ல வந்தது மணி ஐயர் சார் இதை உரிமை கீதம் படம் ஸோ இசையமைப்பாளர்கள்னு ஒரு லிஸ்ட்டில் எடுத்துட்டோம்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி சொன்னீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து எத்தனையோ பெரு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்திருக்காங்க எம்எஸ் வி சார் அதுக்கப்புறம் நம்ம இசை ஞானி அவர்கள் அவங்க பாட்டெல்லாம் இன்றைக்குமே முன்முணுத்து கொண்டிருக்கணும் அந்த மெலடி இன்றைக்கு வேறும் மறக் மறக்காமல் நம்ம வேண்டானாலும் நம்ம வாயில் வந்து விழும் அந்த வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி கவிஞர்கள் கண்ணதாசன் வாலிசா போன்றவர்கள் ஸோ இந்த திரை உலகத்தை காப்பாற்றி கொண்டிருப்பது அந்த காலத்தின் இசை தான் அப்படின்னு தம்பி சொன்னது உண்மை அந்த காலத்தினுடைய இசை தான் இன்னைக்கும் சினிமா மேலே ஒரு மோகம் நம்ம எங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போனாலும் சரி ஒரு பத்து பேர் வந்து சார் அந்த பாட்டு நீங்கள் தானே சார் எழுதுனீங்க அதை தான் கேட்குறாங்க தவிர அந்த படம் நீங்கள் தானே டைரக்ட் பண்ணுறீங்கன்றது அடுத்து தான் ஆக இசைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இசையும் வாழ்வியலும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருப்பது இசை இல்லாமல் தமிழ் சமுதாயம் இல்லை இசையை உணராமல் தமிழனோடு ஒன் வாழ முடியாது ஸோ அந்த வரிசையில் இங்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் நூறு படங்களை இசையமைத்து முடித்திருக்கிறார் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அவருடைய பணிவும் அடக்கமும் பார்க்கறதுக்கு வில்லன் மாதிரி இருந்தாலும் 
ஆனால் பழகிறதுல ஒரு குழந்தையை விட நம்ம கொஞ்சம் போல் இருக்கும் உண்மையிலும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குழந்தை பல்க் பேபி இந்த பல்க் பேபிக்கு என்னுடைய நூறாவது பட இசைவேலு விழாவிலே நான் வாழ்த்து மகிழ்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்புறம் அபுஷா அபுஷா வந்து அவரும் என்னுடைய உதவியாளரோட கேமராமேன் எந்திரி இவர் பாதி நாள் லண்டனில் இருப்பார் நான் லண்டனுக்கு போனால் அண்ணே நான் இங்கே தான் இருப்பேம்மா நான் மெட்ராஸில் இருந்தால் அண்ணே நான் இங்கே தான் இருக்கிறேம்மா என்னென்னா ஆப் பண்ணுறேன் நான் இங்கேயும் படம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேம்மா ஒரு மிகச்சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர் அவர் ஸோ மிகச்சிறப்பாக செஞ்சுருக்கீங்க அந்த டான்ஸு ரெண்டு பேர் ஆடின டான்ஸ் தம்பி சொன்னாங்களே ரெண்டு மலைகள் மோதுவது போல் சூப்பராக இருந்தது சான்ஸே இல்லை அவ்வளவு நளினமாக ஆடுகிற இரண்டு பெரிய உருவங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை அவ்வளவு நளினம் அந்த டியூனு எல்லாமே கேட்சியாக இருந்தது ஸ்ரீகாந்த் நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமோ அதை விட அதிகம் நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அதில் ஒரு மெலடியை போட்டப்பார் அந்த வார்த்தைகள் கவிஞர் யார் அந்த படத்துக்கு அந்த நல்லா எங்கே இருக்காரா வரல நல்லா நல்லா எழுது நல்லா எழுது இருந்தீங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது இந்த ஒவ்வொரு வரிகளும் கரெக்டாக என்ன உலக அழகி அதுக்கு அடுத்து என்ன உலக அகில உலக அழகியே அகர முதல பழகி அடையங்க அப்பா எவ்வளவு அழகான வரிகள் நானே அடைய கொஞ்சம் புறாமப்படுற மாதிரி உண்மையிலுமே நல்ல நல்ல வரிகள் அதாவது எடுத்து உண்மையே இது இதை அப்படி போய் ரீச் ஆகிடணும் அந்த பாட்டு தான் ஹிட் ஆகும் இப்போ அதே மாதிரி நான் அண்ணன் கூட ஒரு கம்போசிங்கில் உட்காரும்போது ஒரு ஒரு சிங்கள பெண்ணுக்கும் ஒரு தமிழ் பையனுக்கும் ஒரு யாழ்ப்பாண பையன் இங்கே தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறான் இங்கே லவ் நடக்குதுன்ட்டு ஒரு பாட்டு ஒரு சுச்சுவேஷனை சொன்னோம் ஆனால் முதல் ரெண்டு வரி சிங்களத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ட்யூன் போட்டார் பாருங்கள் இன்னும் அற்புதமான ட்யூன் சரண துருமா சன்சாரியேமே சுயராயனவா உபகேசனே இது சிங்களம் உனையே நினைத்து உயிர் வாழ்கிறேனே அதான் அந்த பாட்டு எனக்கு இன்னைக்கு வரையிலும் அந்த பாட்டு வெளியாகலையேன்னு வருத்தம் இன்னொரு படம் அந்த உலகை விலை பேசவான் டைட்டில் கார்த்திக் நடித்த படம் ஒன்று அதில் ஒரு பாட்டு கம்போசிங் அதோ சந்திரன நெத்தியில் பொட்டு வச்ச சுந்தரியே வனவில்லில் சேலை கட்டி ஆடி வரும் தாரகையே கூடையில் நட்சத்திரம் கொண்டு வரவா கூந்தலுக்கு பூவை போல சூடி விடவா அழகே உனக்கு உலகை விலை பேசவா அப்படின்னு டைட்டில் கொண்டாந்து முடிச்சார் என்ன கிரியேஷன் ஸோ சாதாரணமான ஆட்கள் அல்ல நீங்கள் அதான் அசாதாரண மக்கள் மிக உயர்ந்த படைப்புகள் அதே மாதிரி அமரண்ணை வந்து நின்னாரண்ணாவே வாயில் வர்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் கவிதையாக வரும் யாருக்கும் அதெல்லாம் அந்த வில்லேஜில் பிறந்து வளர்ந்து அந்த வாய்க்கா வரப்பில் வேலை செஞ்சு மண் வெட்டி எடுத்து களை வெட்டி எடுத்தவங்களுக்கு தான் அந்த வார்த்தைகள் வரும் வேற எவனுக்கும் வராது ஸோ அந்த மண் அந்த மண் நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் மட்டும்தான் வார்த்தைகளாக வருது அந்த வார்த்தைகள் தான் இன்றைக்கி இவ நிலையான வார்த்தைகளாக எல்லார் காதுகளில் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய படைப்பாளியின் பிள்ளை ஸ்ரீகாந்தினுடைய இசை வாழ்க்கை மென்மேலும் சிறக்க வேண்டும் தொடர வேண்டும் நூறு இரநூறாக வேண்டும் இரநூறு ஆயிரம் ஆக வேண்டும் என்று கூறி இந்த இசை விழா விழாவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி இந்த திரைப்படம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறது குறிப்பாக நான் வந்து உங்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப ஹம்புளாக ரொம்ப ஹானஸ்டாக ரொம்ப டெடிக்கேஷனோடு இருக்கிற நடிகர்களுக்கு வளர்ச்சி குறைவாக இருந்தாலும் 
வளர்ச்சி பெரியதாக இருக்கும் என்பதை நான் முருகா படத்தின் ஹீரோ அப்படி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பிரியமுடன் பிரியாவில் ஒரு குலகார ஹீரோவா ஒரு பயங்கரமான ஹீரோவா நான் நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி டெக்னிக்கலாக பண்ணியிருக்காங்க பசங்க அது உண்மையை சொல்ல வேண்டான்னு பார்த்தேன் ஒரு மிகச்சிறப்பான நடிகர் ஏன்னா படித்தது வந்து புனே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவர் நடிப்பை முறையாக கற்றுக்கொண்ட ஒரு தம்பி ஏற்கனவே மேடம் அவங்க படத்தில் கூட பண்ணியிருக்காருல்ல அவங்க படத்தில் அதாவது லாஸ்ட் படத்தில் ஸோ ஒரு ஃபுல் டெடிக்கேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த தம்பியை நீங்கள் எல்லாம் வந்து வளர்த்து விட வேண்டும் வாழ்கன்னு சொன்னால் போதும் சிறப்பாக செஞ்சுருக்காருன்னு ஒரு வார்த்தை எழுதுனா போதும் அடுத்தடுத்து அவருக்கு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இது பத்தாவது படமாக இருக்கலாம் பதினெண்டாவது படமாக இருக்கலாம் எத்தனை படமாக இருந்தாலும் அவர் அவர் சார்பாக நான் கூறிக்கொள்வது அவர் ஒவ்வொரு படத்திலும் இது இப்படி காலில் விழுந்து எல்லாத்திட்டே ஆசீர்வாதம் வாங்குவார் நூறாவது படத்தில் கூட அதே மாதிரி சகோதரி ஹீரோயின் அவர்கள் அப்போ என்ன சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பாருங்கள் நல்லா அழகா தமிழ்ல வேற பேசுறாங்க தமிழில் தமிழ்ல தான் பேசுறதே பெரிய விஷயம் தமிழ்ல பேசுற ஒரு ஹீரோயினே அறிமுகப்படுத்தியதற்கு வாழ்த்துகள் சுஜித் சுஜித்துக்கு இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் சுஜித்தோடு தோல் கொடுத்து நின்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் தேவா அண்ணாவோட ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க தேவா அண்ணாவோட ஃபேமிலி எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலி தான் நம்ம எல்லாமே தேவா அண்ணாவோட ஃபேமிலி தான் ஸோ நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம தம்பி நம்ம வாங்கண்ண சின்ன பையன் குட்டி பையன் ஸோ எங்கள் வீட்டு பிள்ளைக்கு உங்களது கரவோசத்தோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் நன்றி வந்ததுக்கு ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது பிகாஸ் இந்த இந்த ஒரு தருணத்துக்காக ரொம்ப வருஷம் நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே ரொம்ப வருஷம் கழித்து நானும் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதிலே எனக்கு ரொம்ப ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்கேன் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த அந்த படம் வெற்றி படம் ஆக்கிறதுக்கு உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை அண்ட் மீடியா எஸ்பெஷலி நீங்கள் இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் சாரை பற்றி சொல்லணும் நூறாவது படம் என்னோடய காலேஜ் டேஸில் ஸ்கூல் டேஸில் என்னோடய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேவரட் சாங் அவருது தான் இது நூறாவது படத்தில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ பேர் நேரில் பார்த்தது சந்தோஷமே எனக்கு போதும் இதுக்கு மேலே நான் அவங்க பேசுகிறத கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட சப்போர்ட் எப்போவுமே எங்களுக்கு தேவை தேங்க்யூ ஸ்ரீகாந்த் சாருக்கு வந்து இது நூறாவது படம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே அங்கே டிஸ்கஷன் டீமில் பிளான் பண்ணோம் இந்த ரெண்டு குண்டர்களையும் மோத விட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணால் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த சாங்கு நல்லா வந்திருக்கு இன்னும் படமும் ஸ்ரீகாந்த் சாருக்கு வந்து நூறின் மடங்காக அந்த படம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இயக்குனர் நண்பர் சுஜித் வந்து எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு வருட கால நண்பர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கிறோம் எங்கள் டீமே வந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாருமே அபுஷா கேமராமேன் சார் ரவிதேவ் மாஸ்டர் டேஞ்சர் மணி சார் எல்லாருமே வந்து பல வருட நட்பு எல்லாம் டீமாக அணிஞ்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் சிறப்பாக வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆதரவு கொடுங்க இந்த நூ நூறாவது படத்தை நூறு நாள் போடவைங்க நன்றிகள் பல சிறப்பிக்கு வந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றும் பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை நண்பர் அனைவர்களுக்கும் எனது காலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து கலந்துக்கிட்டிருக்கு என்னென்னு ரெண்டு மூணு ஒரு விதை இதற்கு முக்கியமாக ஸ்ரீகாந்த் தேவா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நூறாவது நாள் ஃபங்க்ஷனுங்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த நூறாவது நாள் பட விழா ஏன்னா அவர் அவ்வளோ சின்ன படத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஒரு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பு அரசாங்கத்து சார்பாக வந்து அவருக்கு இந்த விழாவில் வந்து ஒரு நண்டியை தெரிவிச்சுக்கணும் அதாவது பிரியமுடன் பிரியா படத்தில் வந்து இந்த நண்டியை தெரிவிக்கிறதுக்காக ஆக்சுவலாக அந்த விழாவுக்கே நான் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏன்னா அத்தனை சின்ன போலீசர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு வந்துட்டு அது யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி விழாக்களை சொன்னால் தான் அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய உதவி வந்து தெரியும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவர் வந்து அவங்க அப்பா கிட்டே வந்து பழைய கிட்டே வந்து நல்ல பழக்கங்கள் தான் வந்துடும் உங்களுக்கு 
அதை எந்த திரையுலகத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த திரையுலகத்துக்கு வந்து நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருக்காரு ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா சில படம் ஃபைனல் ரீ கார்டிங் போய்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் பேசியிருப்பாங்க வந்துட்டு கடைசி டைமில் பார்த்திங்கன்னா தான் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு வந்து ரிலீஸுக்கான அமௌண்ட்டுகள் குறையும் போது வந்து ஃபினான்ஷியலாக மற்ற படத்தை கொண்டு வரணும் போது ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டைமில் சில படங்களுக்கெல்லாம் ஃபண்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜாக இருக்கும் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் சின்ன ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஏன்னா சிறியந்தாவை சார் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ப்ரொடியூசர் படம் தான் அப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து வாழ வச்ச ஒரு பெரிய பங்கு வந்து ஸ்ரீகாந்த் தேவசாக்கி இருக்கு இன்னைக்கு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது படங்கள் வருது அப்படின்னா அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டு டூ ஹண்ட்ரட் பிலிம்ஸ் வந்து சின்ன படங்கள் தான் அப்ப அப்ப இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு சர்வீஸ் பண்ணிக்கார் வேணும் ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க போது அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இந்த மேடையில வந்து ஊக்குவிக்கக்கூடிய விதமா இருக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இதை ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய படத்துக்கு விட்டு கொடுத்துருக்காரு அதாவது பழமொழி சொல்லுவாங்க விட்டு கொடுத்து அவங்க லைஃப்பில் கெட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி நிறைய படத்துக்கு விட்டு கொடுத்துருக்காரு ஒரு படம் வந்து ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஒரு அமௌண்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டாரு ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து அடுத்த ஒரு நாள் டேக்கப் பண்ண முடியல வந்து ஆரம்பிக்க முடியல அப்போ வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்டார் எனக்கு தெரியாது அந்த ப்ரொடியூசர் எனக்கு ஃபோனில் சொன்னது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் வீட்டில் போய் சொல்லியிருக்காரு சார் அந்த மாதிரி பொண்ணு கல்யாணம் வச்சுருக்கிறேன் படம் ஆரம்பித்து அந்த படம் பாதி நின்று போச்சு சார் நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உடனே கூப்பிட்டு ஒரு அமௌண்ட்டு கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு வந்துட்டு வாங்கின அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டு உங்கள்கிட்ட அந்த படத்துக்கு வந்து ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்காரு ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து கூட ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உதவக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை கொண்டவர் தான் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் அவங்க வந்துட்டு அந்த ஸ்ரீகாந்த் தேவா வந்து எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருக்குது ஏன்னா அவர் முதல் படத்தை வந்து அண்ணன் ராஜன் வந்து ஆக்சுவலாக பிடிச்ச பண்ணாங்க டபுள்ஸுங்கிற படத்தை அந்த படத்தில் தான் ஸ்ரீகாந்த் தேவா இசையமைப்பெல்லாம் அறிவு மாணவர் இந்த திரையுலகத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் இன்னொரு ஒற்றுமை இருக்குது அந்த படத்தை ஆடிய ரைட்ஸ் நான் தான் வாங்கினேன் இன்றைக்கி இன்னைக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட நூறாவது படம் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீ கலந்துக்கிட்டது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வந்துட்டு அதே மாதிரி தேவானன்ட்ட கூட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறோ தொண்ணூற்றி ஏழு நினைக்கிறேன் நேருக்கு நேரில் ஆரம்பித்த என்னோடய வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட அண்ணங்கிட்ட ஒரு ஐம்பது படம் நான் ஆடிய ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு அந்த டைமில் இருபத்தோரு வயசு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி அண்ணன் அந்த மாதிரி நிறைய படங்க அந்த இப்போதான் காலகட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன்ஸ் மாறி மாதிரி பேசுகிறாங்க அன்றைக்கி தேவானே வந்து சூப்பர் ஸ்டாருக்கும் படம் பண்ணுவார் ஒரு பாண்டியராஜன் ஸ்டாருக்கும் படம் பண்ணுவார் அப்படி அவங்க படத்தை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்க மாட்டாங்க இல்லைப்பா நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு போன்றோம் படம் ஜெயிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு ரிலீஸ் டேட்டு போட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லி போய் ரெக்யூஸ் பண்ணி கேட்டோம்னா உடனே சபை சார்ட்டையும் சொல்லி இவர் மொழி சார்ட்டையும் சொல்லி அப்போ அந்த மண்ணால் அந்த படம் நிற்கக்கூடாது எப்படியாவது ஒரு மூணு நாள் ரீகார்டிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படி பல படங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாளும் மூணு நாள் ரீகார்டிங் பண்ணி கொடுத்த படம் பல படம் வெற்றி படங்கள் அமைஞ்சிருக்கு வந்துட்டு அப்படி புடிசருக்காக உதவக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர் தேவா சாரும் சரி கங்கைமன் சாரும் சரி ஸ்ரீகாந்த் தேவா சாரும் சரி அதனால் வந்து இந்த விழாவுக்கு கலந்துக்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த தயாரிப்பாளருக்கு பிரிய முடன் பிரிய தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல ஒரு ஐலைட் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த ஐலைட் கிடைக்கவே கிடைக்காது இன்றைக்கி ஒரு ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட நூறாவது படத்துக்கு வந்து அவர் புடிஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தை அவர் டயட் பண்ணியிருக்காதுங்க வந்து அது அவருக்கு பெருமை இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை எடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு மியக்கினருக்கு தான் அந்த பெருமையாக இருக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய நூறு படம் பண்ண ஒரு சிறியந்த வாக்கு இப்படி சின்ன விழாவை பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து அவர் ஒரு பெரிய விழாவை பண்ணணும் வந்து அதுதான் அந்த இசைக்கலைஞர்களையும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டெக்னீஷியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய விழாவாக இருக்கும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நான் நடிகை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய எல்லா மலை இறனை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு படம் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய சாய் அவர்களுக்கும் ஏன்னா ஒரு படத்தை ரிலீஸ்க்கு ஒரு பண்ட ஹெல்ப் பண்ண வரங்கும் போது அவங்கள வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் கூடிய எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணணும் அந்த
எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ நடித்தாலும் நிறைய ப்ரிண்ட்டு போடுறதுனால சிம்பாடிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படம் வெள்ளிக்கிழமை வருதா வெள்ளி சனி ஞாயிறு அதோடு நீ போயிரு அப்படின்றாங்க யாராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நூறு வருடம் நூறு படங்கள் தாக்கு பிடிக்கிறது சினிமாவில் இருக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது கீழே கூட ஒரு பத்திரிகை நம்மளோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன் என்ன தான் சாதிச்சேன் இன்றைக்கி இவ்வளோ நாளாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சினிமாவில் இன்றைக்கி இருக்கிறதே பெரிய சாதனை தாங்க காலை ஆட்டிக்கிட்டே தூங்கணும்னு சொல்லுவாங்களா அது சினிமாவில் தான் சார் சாத்தியப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி புதிய பூமி அப்படிங்கிற ஒரு நடனக்குழுவில் இருக்கும் பொழுது நாஞ்சினி மணிமரன் சார் அவருடைய ப்ரோக்ராமுக்கு எப்போ கூப்பிட்டாலும் ராணிசிதர் மன்றமாக இருக்கட்டும் ராஜா அண்ணமலை மன்றமாக இருக்கட்டும் அப்போ வந்துடுவார் தேவா சார் என்னோட அவர் வரும்போது என்னோட சாங் போடுவாங்க சார் உட்காந்து வாட்டி பொட்டை புள்ள வெளியே அந்த சாங் பார்த்து தான் போவார் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு ஏற்பட்ட மேடையில் நான் பழுத்தி அடித்து தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த படம் வந்து கதிரேசன் சார் சொன்ன மாதிரி பல பெருமைகள் இருக்குது நூறாவது நாள் அப்படிங்கிற குடும்ப விழாவுங்கிற விஷயத்தையும் தாண்டி இதை தயாரித்த வெளியிடப் போகின்ற என் நண்பன் சுஜித்துக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயத்த இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கீங்க தொடர்ந்து நூறு படங்களுக்கு இசையமைச்ச மாதிரி இன்னொரு நூறு படங்களுக்கு இசையமைக்கணும் சார் அப்படின்னு எல்லாம் இறங்க வேண்டிக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த விழாவின் நாயகர் என்னுடைய அன்பு நன்றி ஒரு குடும்ப விழா ஒரு குடும்ப கொண்டாட்டமாக இருக்குது நான் ஸ்டேஜில் வரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய சீனியர்ஸ் லெஜண்ட்ரி ஆர்டிஸ்ட் நான் எல்லாம் ஜீரோலேருந்து சினிமாவில் ஆரம்பித்தேன் எந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டெல்லாம் சினிமாவில் இல்லை பட் சில பேரை பார்த்து அவங்களோட வளர்ச்சி அவங்களோட ஜேர்னியை பார்த்து க்ரோ ஆகிட்டு இன்னும் இன்றைய தேதியில் கூட இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டுருக்கேன் அவங்க பேர்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து இந்த மேடையில் உட்காரும்போது ஒரு ஸ்பெக்டேட்டராக உட்காந்து இந்த விழாவை பார்க்கணுன்னு மட்டும்தான் ஆசை தோணுச்சு ஐம் கைண்ட் ஆஃப் அ லிட்டில் நர்வஸ் ஆல்சோ எல்லாருக்கும் சேர்த்து மனசால் ஒரு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வருகை தந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பெரியவருங்க தாய்மார்கள் சின்ன ஜெர்சுங்க இந்த மேடையே ஆக்சுவலி இன்னும் லென்த்தியாக இருக்கணும்னு அங்கேயும் நிறைய ஆக்டர்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லோருமே உட்காந்துருக்கீங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி இட்ஸ் அ சண்டே அண்டு ஒரு மீம் வேறு பார்த்தேன் ஒரு சைடில் சூரியன் ஒரு சைடில் உலகம் நடுவில் சென்னை இருக்குது இருக்கிற எல்லா வெயில் சென்னையை தாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப when it's sunday and a very sunny day ana adha ellam thandi inge inda inda vilala aashirvadikke vanda good wishes oda vanda anaivarkum manamaarndu nandri manamaarndu nandri i don't know how do i start where do i start but uh, priyamudan priya and we call it the 100th film of shrikant deva as a music director idu pala vetu in fact naan nanbargal te invite pannit irukkum bodhu shrikant deva 100 padam pandara இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு டவுட் நூறு படம் பண்ணுறார் அவர் ஏன்னா சில பேரோட வளர்ச்சி வி நெவர் நோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக தெரியும் சில பேர் சைலண்ட்டாக ஒரு ஒரு பாதையில் ஒரு பயணத்தில் போயிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் ஜென்வின்லி ஒரு ஒரு ஸ்டீரியோடிபிக்கல் ஐடியா இருக்குது அதாவது தேவா சார் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவங்களோட மியூசிக்னா ஒரு டும் பட்ட கடை டாக்டர் நகடை சிக்ஸ் எயிட்னா அது ஒரு ஃபோக்கு ஒரு கெத்து ஒரு குத்து ஒரு ஒரு கானா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் கண்ணு மூடிட்டு சரணாகதி அடைஞ்சிடலாங்கன்னு பட் அட் த சேம் டைம் தீஸ் ஆர் மியூசிக் கம்போசர்ஸ் ஹூ ஹவ் கம் அப் வித் அமேசிங் மெலடிஸ் நானே இந்த படலோட பா பாடலெல்லாம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் சச் அ பிளெண்ட் இந்த ஆல்பமில் தட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஹஸ் கிரியேட்டட் ஒரு அழகான மெலடி ஐ லவ்ட் நான் இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்னஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆடியோ கேட்டேன் வாணி ஜெயராம் அம்மாவும் எல்ஆர் ஈஸ்வரி அம்மாவும் பாடினது ஒருத்தரோட நூறாவது படத்துக்கு ஒரு ஒரு அழகான பதிவு இட்ஸ் அ பிளெஸிங் தட் ஹஸ் கம் இஸ் ஹஸ் பீன் பெஸ்ட் ஓட் அப்பான் ஹிம் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் டு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ப்ரோ அண்ட் அண்ட் பல படங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா தேர் வாஸ் அ டைம் அண்ட் பேரரசு சார் எல்லாம் சிவகாசி இதெல்லாம் இட் வாஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி இஸ் பிஸி ஹீஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி பீன் பிஸி ஆல்சோ பட் அட் த சேம் டைம் சில சர்ப்ரைசிங் மியூசிக் எல்லாம் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட பேண்ட் வேகன்லேருந்து வந்திருக்கு நேபாளி படத்தில் இன்ஃபேக்ட் நான் அதை மியூசிக் படம் பார்க்கும்போது மியூசிக்கை ரசித்து தான் ஐ ஃபெல்ட் யார் மியூசிக் கம்போசர்னா ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர் பண்ணார் அது ஒரு டவுட் இப்போ சமீபத்தில் கலக தலைவன் ஒரு படம் அவருக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் போல நானும் பண்ணேங்கிற லெவலுக்கு ஐம் நாட் கிடிங் பிகாஸ் நம்மளோட ஸ்டீரியோ டிபிக்கல் ஐடியா இஸ் இது இந்த குத்து இந்த கானா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் சாங் இஸ் த தேவா சார் இஸ் அட்டா பட் தேவா சரே இட் இட்ஸ் ஸோ
தேவாசரோட சமீபத்தில் ஒரு 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 கான்சர்ட் இன்ஃபேக்ட் கொண்டாடணும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் கொண்டாடுற இவ்வளோ ஹீ இஸ் பீன் த ஹீஸ் பீன் த டாப் மோஸ்ட் மோஸ்ட் லவ்ட் ஆக்டர் இன் ஆர் இண்டஸ்ட்ரி இன்றைய தேதி வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினின்னு ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது எவ்வளோ இசையமைப்பாளர்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸாக இருக்காங்க பட் அந்த மியூசிக் பின்னாடி வர மியூசிக் இஸ் தேவா சார்ஸ் மியூசிக் அதே ரஜினி சார் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இன்ஃபேக்ட் சொன்னார் சிங்கப்பூரில் இருக்க ஒரு பெரும் தலைவர் இன்ஃபேக்ட் அவர் இறக்கும்போது தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து தாமிரபரணி அந்த பாடலை போட்டு தமிழகத்தோட தமிழ் மண்ணோட அருமையை உலகம் பூரா பரவணுங்கிற விஷயத்த அந்த அந்த ஆளுக்கு தேவாசரை டெரெக்ட்லி தெரியாது தேவாசர அவருக்கு தெரியாது பட் இப்போ இது எந்த விதமான லாபிங்கோ ரெக்கமெண்டேஷனோ சிஃபாரிஷ் வேலையாக நடக்காமல் தானாகவே அமைஞ்ச ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்கக்னேஷன் ஒரு அருமையான வெற்றி ஐ மீன் இது இதை விட ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக ஒருத்தோட பயணத்துக்கு வேறு என்ன அமைய முடியும் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பிரியமுடன் பிரியா என்னுடைய இயக்குனர் என்னோட முழு டீமுக்கு ஏஜே சுஜித் த டெரெக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் த சினிமாட்டோகிராஃபர் அபூஷா இத்ரிஸ் பைஜான் த எடிட்டர் ரவிதேவ் மாஸ்டர் மை கோ ஆக்ட்ரஸ் லீஷா எல்லாருக்குமே முழுமையாக ஆஸ் எஸ் ஆஸ் எ டீம் ஜென்வின்லேயே சினிமாவில் பல போராட்டங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வெளிச்சம் அமையும் திஸ் ஃபிலிம் ஹஸ் கான் த்ரூ அ லாட் பட் இன்னைக்கு கடவுள் நினைக்கிறதுல இந்த வரவேற்பு இந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இந்த வைப்ரேஷன் பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களோட அன்பு ஆதரவு இந்த இதோட ரிலீஸ் டைட்லையும் வி நீட் இட் ஆல் த டைம் வித் ஆஸ் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது ஐ ஐ ரிமெம்பர் இந்த ஷூட் ஆரம்பிக்கும் நடுவில் கொரோனா கிரைசிஸ் இதெல்லாம் வந்தது ரிலீஸ் கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்கு பட் வென் இட் ஸ்டார்டட் ஐ சா மை அம்மாஸ் ஃபோட்டோ சுஜித் பைஜான்ஸ் அம்மீஸ் ஃபோட்டோ அம்மா டாக்கிஸ் தான் இதோட ஆடியோ எல்லாம் வந்து பண்ணுது த த மதர்ஸ் பிளஸ்ஸிங் இஸ் தேர் ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவிட்டியை உணர முடியுது தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் தேட் பைஜான் இந்த பிகினிங் மனமார்ந்த நன்றி I don't know how do I end this, where do I stop, but uh, one thing to say, as I said, I don't know if I'm going to go to zero or if I'm going to go to zero. There are certain families, in the end of the day, sometimes there are some opportunities to work in the nepotism, sometimes it works in the undercurrent. In the director, in the producer, in the war, sometimes it works in the end of the day, but that is part of any, any industry. If you can prove that you can prove that you can prove that you can prove that. But at the same time, இங்கே ஒரு ஃபேமிலி உட்காந்துருக்கு வெர் வி சி தேவா சர் அண்ட் ஹிஸ் லீனியேஜ் ஆர் கங்கையம்பரன் ஐயா அண்ட் ஹிஸ் லீனியேஜ் இந்த ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் நெப்போட்டிசம்ங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு நெகட்டிவான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படவே இல்லை திஸ் இஸ் ஒன் ஃபேமிலி விச் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு இசை குடும்பம் இல்லை ஒரு 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 கலை குடும்பம் வேர் அந்த ஒரு ஒரு அருமையான ஆழமரத்தோட வேர் இன்னும் வளர்ந்து அதுவும் திரும்ப பூமிக்குள்ளே போயிட்டு அதை ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அவங்களோட ஒவ்வொரு வாரிசு அவங்களோட ஓன் அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு பீட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் டிரெக்ஷன் பீட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மியூசிக் தஸ் வெங்கட் பிரபு பிரேம்ஜி எவ்ரிபடி ஃபார் தட் மேட்ரு அண்ட் இவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு இங்கே ஆஸ் டால்வர்ட்ஸ் தி ஆர் சிட்டிங் ஹியர் இட்ஸ் அ பிக் பிளஸிங் அண்ட் ஐ திங்க் கம்யூனிகேஷனில் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் டு லிசன் ஸோ உட்காந்து இப்போ மற்ற பெரியவர்கள் அவங்களோட அனுபவங்கள் அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் கேட்க விரும்புகிறேன் I just, I just seek everybody's blessings. Thank you for being here. And I'm going to talk to you about this. 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 But I'm going to talk to you about this. But I'm going to talk to you about dubbing. That's thanks to Mohan sir. He's also one with God. Uh, but Mohan sir, I, I'm sure he's seeing this and love you sir. Uh, இந்த படம் ஆஸ் ஐ செட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பீஃபா அவார்டு எல்லாம் பெஸ்ட் ஆக்டர் இதுன்னு ஏதோ ஏதோ கிடச்சிச்சு பட் எங்கே அவார்டு என்ன கிடச்சாலும் திரும்ப வந்து வீட்டுக்கு அம்மா இது எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லும்போது இங்கே இருக்கிற நம்ம வீட்டு மக்கள் அதை பார்க்கும்போது தான் அது உண்மையானவே ஒரு ஒரு பிளஸிங்காக ஒரு ஒரு ரெக்கக்னேஷனாக இருக்கும் ஸோ ஐம் தேங்க்ஃபுல் டு பாலு சார் டு லக்ஷ்மிகாந்தன் சார் டு எவ்ரிபடி யூஸ் இன்வால்வ் இன் இன் கெட்டிங் திஸ் ஃபிலிம் டு திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லக்ஷ்மின்னு சொன்னப்போ லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம்க்கும் மனமார்ந்த நன்றி ஐவ் ஐவ் ஜஸ்ட் டன் ஒன் ஃபில்ம் இப்போ என் மேம்ஸ் டெரெக்ஷன் ஆர் யூ ஓகே பேபின்னு அவங்க கூட ஐ ஹேட் அ பிளெஸிங் டு ஒர்க் வித் ஹ என்னோடய ஜேர்னி ஆரம்பித்தது முருகாவில் வித் இளையராஜா ஐயா அவர்களோட 
மகன் திரு கார்த்திக் ராஜா ஆஸ் த மியூசிக் டைரக்டர் இவ்வளோ வருடங்களோட ஒரு பயணம் நடந்தது டு ஹாவ் இளையராஜா சார் ஆஸ் த மியூசிக் டைரக்டர் ஃபார் லக்ஷ்மி மேம்ஸ் மூவி அண்ட் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் தனித்தனியாக பேர் சொன்னால் ஆல்ரெடி யோசித்த விட லென்த்தாக என் ஸ்பீச் போயிடுச்சு இப்போ மற்ற எல்லாருமே ஒரு குரலை கேட்குறதுக்கு அவளுடன் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ளீஸ் கீப் பிளஸிங் அஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டு யூ மோ பவர் டு எவ்ரிபடி மனமார்ந்த